आणि मला ज्यांनी व्यासपीठ दिलं त्या आमच्या स्वाधीबाई यांनाही माझा मानाचा मुद्रा आणि व्यासपीठावर असलेले इतर मान्यवर आणि इतर जमलेल्या शेतकरी बांधवांनो आणि शिवपुत्रांनो शिवकल्याणो तुम्हाला सर्वांनी माझा मानाचा खर तर जास्त वेळ बोलणार नाही ताईनी गर्जना द्यायला सांगितली आहे मी फक्त शेतकरी बांधवांना एवढंच सांगू इच्छिते मी कोणत्याही धर्माच्या जातीच्या विरोधात नाही पण माझं शेतकरी बांधवांना एवढंच म्हणणं आहे की आजपर्यंत मुस्लिम धर्मातील कोणत्याही शेतकरी मी आत्महत्या केली नाही का कारण का तर आज त्यांच्या कांद्याला भाव कमी आला कुठल्याही याला भाव कमी आला तर ते उठून उभे राहतात दुसरा कुठला तरी धंदा करतात दुसरा कुठला तरी व्यवसाय करतात तर मग मराठी शेतकऱ्यांनी का आत्महत्या करावी हा माझा प्रश्न आहे खरं तर माझी ह्या इथं बसलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्या माझा माझं एकच सांगणं आहे की त्यांनी आत्महत्या करू नये एवढंच माझं त्यांना सांगणं आहे मी कोणत्याही जाती धर्माच्या विरोधात नाही मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की ते जसे उभे राहतात ते जसे स्वतःच्या पायावर उभे तसं मराठी शेतकऱ्यांनीही आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे एवढंच माझं सांगणं आहे कारण भारतानेही शेतकऱ्याच्या शेतातील गंदीला सुद्धा बोट लागणार नाही याची व्यवस्था केली होती आणि आपण ही त्याच पद्धतीनं वागलं पाहिजे एवढं माझं इथं असलेल्या प्रत्येक शेतकरी बांधवांना सांगलं आहे कारण शेतकरी हाच पोशिंदा आहे पूर्ण जगाचा ह्या पृथ्वीवरील भू तलावाचा पुशिंद आहे आणि ह्या शेतकरीला माझा शेवटचा सलाम करते आणि मी तुम्हाला एकच गर्जना देते सगळ्यांचा जोरात आवाज आला पाहिजे
सर्व उपस्थित इत स्वागत है कार्यक्रमा सा प्रास्ताविक मजाक दिल्ला है तो प्रास्ताविक मजा एक दोन मिनटा चीज रहे मैं फ्त ओख करूँ देना है पाने की कारण के अपने जागी खूब मोटे अक्तिमत्व अपने लगे हैं सो आज आम कार्यक्रम जे अवरजुन मान्यवर जो उपस्थित रहने माननीय श्री ज्ञानेश्वर जी बोलते सर जे चेयरमन अभि अभिनव फार्म्स क्लब पुने यथुन आते ही स्वागत है इतने अपने पाने मान्य श्री विलासराव शिंदे चेयरमन सयाजी फार्म्स नाशिक ये उपस्थित रह प्रमुख उपस्थिति इतने मान्य श्री हेमंत कुमार मुख्य अभियंता जल संपदा पुने जैसे आज स्वागत है सौ कृति धन्यते मैडम क्या अध्यक्ष है महाराष्ट्र व्यावसायिक संघटना पुने क्या तिथु आम कार्यक्रम आते खूब खूब स्वागत है श्री रियाज मुल्ला सर जे कि कृषि अधिकारी करा तालुका है तो इत स्वागत है डॉक्टर राजेन्द्र सरकार सतारा जिला बैंक अधिकारी सतारा तो ही थोड़ा वे अपने सोबत जॉइन होते तो ही अपन इतना स्वागत करना आहो श्री सागर बर्गे सर जे कि सामाजिक कार्यकर्ते हैं आम खूब पाठिबा इत स्वागत है श्री प्र प्रवीण थोरत सर धनराज एग्रो एंटरप्राइजेस कारवे ये पे आम पहुने लगे इत स्वागत है पै संजय पाटिल एन आई एस कुश्ती कोच नेरले ये पे सोबत है खूब अस मोटे मोटे अस्थि है जैनी आम खूब सपोर्ट के लिए पत्रकार अल तो पत्रकार बंधु अपने तीन अपने खूब सपोर्ट के लिए तथा हा कार्यक्रम व्यवस्थित पार पड़ना सारे ऐक्चुअली का माला मराठीत बोला संगित गए मैं मराठीत बोलते तो मैं आठन आठ जरासा बोलत है सर खरत हाँ शतक बंधु जे है खर हम जे कार्य है तो आज इतक मोट है आम कोविड सिचुएशन मधे सी जान है आणि का तो एक फ्रांसिंग संगते कि कोविड सिचुएशन मधे अपन घर हो तो कई कई लोग घर शेती तैयारी के लिए खर मनापसून हे शतक नसते ना तो खर आप का ही खर न मनापसून हा स शतक बंधूं आम आस्था संस्था तर्फे मना मुजरा थैंक यू थैंक यू वेरी मच धन्यवाद उपाध्यक्ष विद्या मोरे मैडम नक्की जी गर्दी मानसा मानुष शोधो तो मी गोला हालात साऱ्या मानुष शोधो तो मी अशी आपुलकीची माणसं जोपासण्याचं काम गेले चौदा वर्षाचं ऋणानं बंद आज महिलांच्याच माध्यमातून खऱ्या अर्थानं आजचा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आदरणीय अध्यक्षा स्वतीताई पिसा मग या महाराष्ट्रभर एक वेगवेगळ्या उपक्रमानं अगदी कोरोनाच्या काळामध्ये देखील असेल अशा विविध उपक्रमांतर्गत आजचा सामाजिक संस्था आज महाराष्ट्रभर ओळख जी निर्माण झालेली आहे ते म्हणजेच आदरणीय स्वतीताई पिसा यांचं कौतुक करावं तितकंच कमी आहे आणि म्हणूनच की काय अतिथी देव भव या उक्तीप्रमाणे आलेल्या उपस्थितांचं आपल्याला यथोचित स्वागत करणं हे देखील आमच्या आस्था सामाजिक संस्थेचं काम आहे आणि म्हणूनच आयोजित अशा या राज्यस्तरीय आस्था सामाजिक कृषी भूषण पुरस्काराच्या निमित्तानं आमंत्रित असलेले आमच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेश्वरजी बोडके साहेब सन्माननीय चेअरमन अभिनव फ्रॉम्स क्लब पुणे यांचं स्वागत मी या आजच्या या
करा पाठी वरती हात ठेवणे फक्त लढ म्हणा असं लढ म्हणण्याचं सामर्थ्य आमच्या आस्था सामाजिक संस्थेला सर्वतोपरी प्रत्येक माध्यमातून जे देत असतात त्याच्या या पुरस्कार सोहळ्याचे प्रायोजक मी सर्वांनी संजयजी बदियानी सर यांना विनंती करतो की आपण सन्मानानं व्यासपीठावर यावं नक्कीच मुलाचं सहकार्य आपल्या असतं जोरदार टाळणे आपण स्वागत करूया सन्मान्य संजयजी बदियानी सर आजच्या या कार्यक्रमाचे पुरस्कार सोहळ्याचे प्रायोजक तत्व ज्यांनी या ठिकाणी स्वीकारलं असे सन्मान्य संजयजी बदियानी सर
जे आपल्या खरांची कर्मभूमी जन्मभूमी असे आपले यशवंतरावजी चव्हाण त्यांच्या या नगरीमध्ये सर्व शेतकरी बांधवांचे मी स्वागत करते शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे त्याला विसरून कसं चालेल खूप खूप वर्ष झाली आमची दोन हजार पंधरा पासून आमची संस्था कार्यरत आहे गोरगरिबांसाठी गरजू लोकांसाठी तळागा जाऊन आम्ही कामं केली पण शेतकऱ्यांसाठी कधीच मी काम केलं नव्हतं महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून मनात आलं की आपण शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करूया त्याच्या कामाची पोच पावती म्हणून आज हा शेतकरी मेळावा मी आयोजित केला मनात आणलं आणि मी ते साकारलं फक्त पंधरा दिवसात मी तयारी केली आणि ह्या सर्व माझ्या म्हणजे कराडमधले जे माझे सगळे सहकार्य आहेत त्यांनी मला मोलाची साथ दिली आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम खरोखर एक छोटीशी देणगी देऊन कार्यक्रमाला सहकार्य केलं त्यांचे मी पहिल्यांदा ऋणी आहे सर कारण मी जेव्हा मुलाला हात पुढे करते मला कुणीही नाही म्हणत नाही कारण त्याला माहित आहे की ह्या खरोखरच काम करतात मला कुठली फोटोबाजी शोबाजी आवडत नाही मला मनापासून काम करायला आवडतं आणि आतापर्यंत आपण खूप वर्ष झाली एक दत्तक मुलगी घेतलेली आहे तिच्या नावावर आम्ही फिक्स डिपॉझिट करून पावती करून तिच्या घरच्यांच्या जवळ दिली आहे तसेच दरवर्षी पन्नास अनाथ मुलांना जे की पाटण भागातले आहेत तो भाग खूप असा निर्धन आहे त्या भागातली पन्नास मुलं शोधून आम्ही दरवर्षी पन्नास मुलांचा आम्ही शाळेचं पूर्ण शिक्षणाचा खर्च करतो त्यामध्ये युनिफॉर्म सहित बूट सॉक्स बूट शाळेची बॅग ह्या पुस्तक सगळं आम्ही त्यामध्ये प्रोवाइड करतो आणि यासाठी पण समाजातील काही आपले सहकार्य आहे त्यांचा आम्हाला मोलाची मदत मिळते आणि यातून आम्ही हे कार्य करत असतो सर सांगायला खूप म्हणजे अभिमान वाटतो की हे शेतकऱ्यांचं वया जेव्हा डोक्यात आलं ना मला काहीच गंध नव्हता मी शेतकऱ्याची मुलगी आहे मला माहित आहे शेतकऱ्याची सून आहे ते पण मला माहिती आहे पण मी असं कधी बांधावर जाऊन काम केलं नाही खरोखर केलं नाही पण त्या लोकांबद्दल मला काय मास्त आहे मग मी सर्च करायला सुरुवात केली तर सर्च करता करता मी त्याने इतकी गुंतले इतकी गुंतले की खूप मोठा विस्तीर्ण हा विषय आहे आणि हे तर माझ्याकडून छोटीशीच अगदी पोचपावती म्हणावी लागेल सर खूपच छान सगळे शेतकरी निवडताना एक एक हिरा मी शोधलेला आहे आणि त्या हिऱ्याचा आज आपण इथं छोटासा पुरस्कार देऊन सन्मान होतो मी जास्त वेळ घेतले आपल्याला सर्वांना आपल्या मान्यवरांना ऐकायचं आहे तुम्ही इथे आला त्याबद्दल मी सर्वांचे परत एकदा आभार मानते आणि धन्यवाद देते थांबते जय हिंद जय महाराष्ट्र अध्यक्ष साधिदाय पिसाळ नक्कीच असं म्हणतात की देणाऱ्याने देत जावे घेणाऱ्याने घेत जावे घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे असं दातृत्व नेतृत्व कर्तृत्व प्रभुत्व नवे नवे व्यक्तिमत्व असणाऱ्या आपल्या आस्था सामाजिक संस्थेच्या आदरणीय अध्यक्षा स्वाजिताई पिसाळ यांचा एक वेगळा उपक्रम खऱ्या अर्थानं या कृषी क्षेत्रातील अद्वितीय कामगिरी ते करतात याचा देखील मोठेपणा आम्हा आस्था सामाजिक संस्थेच्या सर्व या सदस्यांना वाटतो आणि यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी मी आदरणीय एन आय एस कोच सन्मान्य पैलवान संजय पाटील सर यांना विनंती करतो की दोन शब्दामध्ये या पुरस्कारासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या असे द्राक्ष शेतकरी ऊस शेतकरी किंवा शेतीत नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आपण सन्मान करूया असं म्हणून त्या कामाला लागल्या आणि खर तर खर तर पुरस्कार करत्यांची मी ज्यावेळेस यादी बघितली त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने मी स्वतः त्यांचं अभिनंदन केलं ऊस क्षेत्रात आमच्या सांगलीचे युवराजात आहेत अतिशय फार मोठं काम त्याच पद्धतीचं सर्व शेतकऱ्यांचं त्यांच्या त्यांच्या ऊस पिकात असेल किंवा शेतीच्या प्रयोगामध्ये फार मोठं काम त्यांचं आहे आणि एवढ्या सर्वांना एकत्र घेऊन त्यांनी एवढा छान कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल मी त्यांचं व आस्था संस्थेचं या ठिकाणी खरं तर अभिनंदन करतो आणि माझं दोन शब्द थांबवतो उपस्थित असलेले सातारा म्हणून उपस्थित असलेले आदरणीय हर्षप्रावजी देशमुख साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होते आदरणीय देशमुख साहेब यांना विनंती की आपण सन्मानपूर्वक या सरकारचा स्वीकार करण्यासाठी आपण व्यासपीठावर यावं व्यासपीठावर उपस्थित शेती आणि सामाजिक क्षेत्रातील आणि सहकार क्षेत्रातील आणि राजकीय स्तरातील दिग्गज लोक आणि समोर उपस्थित जगाचा 
कोशिंदा माला शेक राजा सर्वान प्रथम महाराष्ट्र दिना कामगार दिना खूब खूब शुभेच्छा आस्था सामाजिक संस्था मध्यम स्वाध्याय कि सा विद्याताई मोरे मैडम सर्व सहकारी खूब दिवस कराड़े काम करता है ये काम करता या सर्व महिला भगिनी का समाजवाड़ पाने का दृष्टिकोन अतिशय पॉजिटिव अप्रोच न काम करता कारण एक आधी महिला जर बाहर पड़ी काम कराएगा तो संपूर्ण समाजा बयापैकी बढ़ने का दृष्टिकोन दोनों बाजू आते पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता परंतु को गोषी जी तमान कहता गेली कित्येक वर्ष जब बोतो सा कि साहब विद्यालय मोड़े आती सर्व बहिनी आती हाँ कराड़ शहरा मध्य परिसरा मध्य काम करता मग कोरोना से जागोदर आ महापुर सांगली सतार महापुर बयाच गोषी मध्य हा दो मिले सर्व सहकार कार्य के लिए कार्य बरबर कौतुकास्पद है तो बरबर हावी अतिशय एक चांगला उपक्रम दरवर्षी पुरस्कार सोलो प्रत्येक वे एक वेगड़ा दृष्टिकोन देखने पुरस्कार करता हावी खरोखर अतिशय जो खरोखर गरजे का पुरस्कार है कि शेक बधवाना पुरस्कार साहब पटना सारे महाराष्ट्र मध्य खजूर होते महाराष्ट्र मध्य सफरशत होते आज पुरस्कार मामा कहा खरोखर शेक बधवानी मना पा सर्वानी टाया कौतुक कर सर्वान कौतुक है परंतु महाराष्ट्र मध्य खजूर सफरजन पिछले सरकार शोधन का खरोखर जे का हिरे निवटे सर्वान मैं शुभेच्छा खरोखर आज आप जो बगित आंजी एवं मोटे पैलंद बगित साहब खरोखर या सर्व शतक बांधवान जो सत्कार के लिए कमी वे स्वाति मैं आठ दा दिवसपूर्वी तीस सुरुआत के लिए थोड़ी उपस्थिति कमी है परंतु उपस्थिति है ती दर्जेदार लोक मटते पुरस्कार करते मनापास स्वागत करते अभिनंदन करो थो जैन जय महाराष्ट्र धन्यवाद सन्मान्य सागर दादा बर्गे मैं सन्मान्य अभिमन्यु नागवने सर हमें विनंती करते कि अपन यहाँ पुरस्कारा शुभेच्छा व्यक्त कराव्यात आने अपने बायोगास प्रतीक वाचो थोड़क ये महती संगा ये आने सर्व शरी तसे माला हा व्यासपीठा बोला कि स्वाति ताई कि सा तसे कार्यक्रम अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बोड़के साहब हम आभार व्यक्त करते मी एक शतक पुत्र है ग्रामीण भाग महिला कि ग्रामीण भाग शरी अड़चणी दिवसेदिवस मी पात हो तो मे तो सर्वे महत्वा विषय होता ग्रामीण भाग महिला इंधना का इंधन मन ग्रामीण भाग महिला क्या कराया तो वृक्षतोड़ कराया वृक्षतोड़ के पर्यावरण का रास होता रास जाने अवका पाउस वगैरह हा गोषी हो मी ग सत्रह वर्षा पूर्वी या बायोगैस संयंत्र आप दिशत है तो स्वतः बनवे है गे सत्रह वर्षापस मैं शतक काम करते है आता महाराष्ट्र मधे जी बायोगैस बनवारी कंपनी है ती अपनी पैली कंपनी है तो ये जे बायोगैस संयंत्र है तो विषय अपने थोड़क महती देते आता दिवसेदिवस रासायनिक खाद कि है तो कैंसर से मे रासायनिक खत वपरा कैंसर के प्रमाण ही वाड़ता है तो कुछ तरी थे अपन सर्व शतक बधवानी जर बायोगैस बसवला तर नक्कीच कॅन्सरला हा शंभर टक्के आळा बसणार आहे तसंच गॅस बसवल्यामुळे दर महिन्याला शेतकऱ्याची इंधन खर्चात बचत होणार आहे तर हे जे आपण शेतकऱ्यांसाठी एक आधुनिक बायोगॅस संयंत्र बनवलेलं आहे त्याची दोन किलोमीटर क्षमता आहे त्या बायोगॅससाठी कमी जागा लागते जुन्या पद्धतीचे आपण जे बायोगॅस पाहिले होते तर त्याला खड्डा खोदावा लागत होता बांधकाम करावं लागत होतं गंजणे गळती यासारखी भीती होती तर आपण हे युनिट कमी जागेत कमी वेळेत बसवता येईल अशा पद्धतीने बनवलेलं आहे यासाठी दोन जनावरं शेतकऱ्याच्या घरी असणं अपेक्षित आहे दोन जनावरांचं शेण या बायोगॅस मध्ये जर टाकलं तर दहा ते बारा लोकांचा स्वयंपाक यामध्ये निश्चितच होतोय तर इंधन म्हणून दर महिन्याला दोन हजार रुपये शेतकऱ्याचे वाजणार आहेत तसेच जे बायोगॅस मधून स्लरी बाहेर पडते हे शेतकऱ्याला अमृत म्हणलं तरी चालेल कारण की आज मार्केटमध्ये रासायनिक खातांच्या किमती पाहिल्या तर एक गोणी घ्यायला गेलं तर तीन ते चार हजार रुपये आहे जर या बायोगॅस मधली स्लरी जर शेतीमध्ये वापरली तर ऑर्गॅनिक शेती होणार आहे आणि शेतकरी स्वावलंबी होणार आहे म्हणजे स्वतःच्या शेतीमध्ये लागणारं खत हे स्वतः तयार करू शकतो तर हे जे आपल्या समोर बायोगॅसचं जे छोटं मॉडेल आहे 
तर ते बायोगॅस डेमो आहे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी आपल्याला आणलेला आहे तर जे बाहेरची टाकी आहे त्याची तीन हजार लिटरची असते आतमध्ये एक टाकी आहे ती दोन हजार लिटरची यामध्ये सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी जर दोन दोन बैलगड्या शेण टाकलं तर त्यानंतर जो गॅस तयार होतो तो इंधन म्हणून वापरू शकतो या बायोगॅससाठी जागा कमी लागते म्हणजे शेतकऱ्याकडे जर खड्डा होत नसेल तर तो जमिनीवरती बसू शकतो तर सर्वात महत्वाचे फायदे म्हणजे इंधन खर्च हा शेतकऱ्या समस्या सोडवली जात आहे आणि जी खताची गरज आहे शेतकऱ्याला सेंद्रिय खताची तर ते या बायोगॅसच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते तर ही जी लिक्विड स्लरी असेल किंवा ड्राय स्लरी असेल लिक्विड स्लरी आपण ड्रीपच्या माध्यमातून डायरेक्टली अंजीर असतील पेरू असतील आपल्या समोर या जी फळं आहेत ती सारखी सगळी फळं ऑर्गेनिक आहेत तर या पिकांना यामधलं जर खत वापरलं तर निश्चितच ते फायदेशीर आहे एवढी माहिती मी आपलं आपण सर्वांसमोर दिलेली आहे कोणाची काही समस्या असतील तर आपण सरांना किंवा मॅडमला सांगू शकता मला आपला आपल्या सर्वांनी बोलण्याची संधी जी दिलेली आहे त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो धन्यवाद अभिमन्यू नागवणे सर खूप छान आपण माहिती दिली आमच्या शेतकरी वर्गाला यानंतर कराड तालुक्याचे कृषी अधिकारी आदरणीय रियाजी मुल्ला साहेब यांना विनंती करतो की आपण या सोहळ्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करावं आदरणीय रियाजी मुल्ला साहेब आस्था सामाजिक संस्था कराडच्या मार्फत आस्था राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार दोन हजार तेवीस ते कार्यालयासाठी ज्ञानेश्वर बोलके सर वास्तविक पिसाळ मॅडमनी हा जो कार्यक्रम आयोजित करताना सर्व घटकांचा एक मिलाप करण्याचा प्रयत्न चांगला केलेला आहे त्या ठिकाणी ज्या शेतकरी बांधवांचा सत्कार करायचा आहे सत्कार करताना सुद्धा ज्यांच्या हस्ते करायचं आहे त्यांच्यामधून काहीतरी स्फूर्ती यावी त्यांच्यातनं काहीतरी प्रोत्साहन द्यावं या उद्देशाने प्रमुख पाहुणे जर त्यांनी निवडले तर अध्यक्ष निवडले प्रमुख उपस्थिती निवडलेली आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याकडे बोडके साहेब आहेत ज्यांनी अभिनंदन फार्मर्स क्लबच्या माध्यमातून पुण्या सरकार ठिकाणी निवडी तिथं आपलं आय टी पार्क आहे त्याच्या आजूबाजू जे आपल्याकडे समजा जमिनीची किमती आहे करोडोमध्ये आहे तिथी शेतकऱ्यांना जमीन विकण्यापासून पडावाचं करून शेतकऱ्यांचं चांगल्या पद्धतीने संघटन करून आपल्याकडे डायरेक्ट मार्केट येते जे उत्पादक ते ग्राहक ही संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये राबवली आणि देश पातळीवरती गाजलेली असे सन्मान्य अध्यक्ष आहेत दुसरे एक व्यक्ती बोलवले आता ते उपस्थित नाहीत विलासराव शिंदे सर सह्याद्री अॅग्रो फार्म जे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उत्पादित केलेली शेतकरी उत्पादक कंपनी जी म्हणतो आहे आणि ज्याचं देश पातळीवर सुद्धा चांगल्या पद्धतीचं नाव कमवलेलं आहे आणि व्हिजन काय असावं शेतकरी बांधवांचं कुठल्याही कंपनीवर डिपेंड न राहता शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यासाठी जी काही एक चांगली कंपनी स्थापन केली आणि ज्यातनं जो काही फायदा होणार तो शेतकऱ्यासाठी द्यायचा ही संकल्पना घेऊन पुढे गेले असे ते एक आपले प्रमुख पाहुणे त्यांनी निवडले शेती म्हणलं तर निश्चितपणे सर्वांना आपल्याला माहीत आहे पाण्याची व्यवस्था असल्याशिवाय आपल्याला निश्चितपणे कुठल्याही शेतीमध्ये आपण काहीच चांगल्या पद्धतीचं काम करू शकत नाही त्यासाठी मला वाटतं तळी दृष्टिकोन ठेवून त्यांनी जलसंपादन विभागाचे मुख्य अभियंता धुमासाहेब यांची सुद्धा या ठिकाणी निवड केलेली आहे आणि त्यांनाही तर आमंत्रित केलेले आहे त्यांचे सुद्धा आपण विचार ऐकणार आहात त्यानंतर महत्वाचं आपल्याकडे सरकारी साहेब आहेत कुठलेही शेतकरी म्हणले की आपल्याला भांडवलशिवाय काही चालत नाही आणि वास्तविक जी भांडवळ पाहिजे तर बँकाशिवाय काही व्यवस्थित देऊ शकत नाही बँकाशी सुद्धा लायसनिंग चांगलं राहिलं तर निश्चितपणाने शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येऊ शकतात आणि त्यांनी एकदा होकार म्हणलं तर शेतकरी आपला कुठेही कमी पडत नाही निश्चित मला खात्री आहे त्यानंतर सुद्धा आपल्याकडे हे काम करत असताना आज माननीय खासदार साहेब सुद्धा उपस्थित होऊन राहणार होते म्हणजे ह्या एकाच व्यासपीठावर आपल्या शेतकऱ्यांच्या काही समस्या आहेत ते शासन दरबार सुद्धा पोहोचवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न निश्चित चांगला होता प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सुद्धा आम्हाला त्यांनी निमंत्रित केलेलं आहे कारण का बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की शासनामध्ये आपण काही राज्यस्तरीय पुरस्कार देतो त्यामध्ये कृषी भूषण असेल कृषी रत्न असेल शेतीत शेतकरी असेल तर प्रत्येक शेतकऱ्याला आपण तो आपण न्याय देऊ शकत नाही पण अशा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून ज्या शेतकरी इतर पोहोचू शकले नाहीत 
त्यांना इथं अशा व्यासपीठावर त्यांचा सन्मान केला आपण तर निश्चितपणामध्ये त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक नवचैतन्य निर्माण होईल आणि निश्चितपणाने एक चांगले ते कार्य करू शकतील हा एक विषय आहे मॅडम मी या अनुषंगाने सांगेन की आपल्याकडे आपल्या आमच्यापुढे तुम्हाला सांगायला मला एक आनंद होतो की ज्या वेळेला आपल्याकडे राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त झाले पीक स्पर्धेचे तर कराड तालुक्यामध्ये जवळपास एक चार पिकामध्ये आपल्या शेतकऱ्यांनी भाग घेतला त्यापैकी आमच्या तीन पिकामध्ये नंबर आले म्हणजे राज्यस्तरावर जे नऊ पुरस्कार दिले त्यापैकी सहा पुरस्कार निश्चितपणाने आमच्या कराड तालुक्यात शेतकऱ्यांना मिळाले निश्चितपणे चांगलं काम केले मला त्याबद्दल तो अभिमान होता ज्या मॅडमने मला एक आवाहन केलं की एक कार्यक्रम आहे शेतकऱ्याच्या अनुषंगाने घेतोय आणि सर्वात त्यांनी पहिला वाटतं वापरलं हा कुठलाही राजकीय कार्यक्रम नाही शेतकऱ्यासाठी कार्यक्रम आहे त्यामुळे निश्चित त्यांना सांगितले की आम्ही निश्चित तुम्हाला या कार्यक्रमाला येऊ न नंतर एक महत्वाचं मला मॅडम या अनुषंगाने तर निदर्शनात बाब आहे की तुम्ही पुरस्कार देत असताना प्रत्येक विभागातील शेतकरी आहेत निवडण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केलेला आहे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे कोकणामधला शेतकरी आहे पश्चिम महाराष्ट्रामधले शेतकरी आहे विदर्भामध्ये शेतकरी म्हणा किंवा महाराष्ट्र मराठवाड्यातला शेतकरी आहे आणि वेगवेगळ्या पिकामध्ये शेतकरी सुद्धा निवडलेले आहेत निश्चितपणे तुमचं हे कार्य तुमचं टीम आहे हे चांगल्या पद्धतीनं कार्य करते त्यासाठी माझ्या तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा आणि ह्या ठिकाणी ज्या शेतकरी बांधवांना हे पुरस्कार मिळाले त्यांनाही सुद्धा आमच्या कृषी विभागाच्या मार्फत आणि कराड वाशियाच्या मार्फत कारण मी कराडचा आहे प्रॉपर त्यामुळे मी कराड वाशियाच्या मार्फत सुद्धा आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो थांबतो धन्यवाद धन्यवाद कृषी अधिकारी सर मान्य मुल्ला सर त्यानंतर थोडासा मी कार्यक्रमात बदल करून मी आदरणीय प्रवीणजी थोरात सर यांना विनंती करतो धनराज ॲग्रो एंटरप्रायजेसचे सन्मान्य प्रवीणजी थोरात आपण दोन शब्दामध्ये या पुरस्कारासाठी आपल्या ॲग्रो एंटरप्रायजेस आहेत त्यावर आपण थोडंसं मार्गदर्शन करावं सन्मान्य प्रवीणजी थोरात नमस्ते शेतकरी बांधवांनो माझं नाव प्रवीण थोरात मी पण एक शेतकरी कुटुंबातून आलेलो आणि व्यवसाय पण गेला आहे आमचे एकत्र कुटुंब होता एकत्र कुटुंबामध्ये माझे काही भाऊ शेती करत होते सर्व लोक शेती करत असताना वडील एकदा म्हणले की सर्वांनी जर शेती करायची म्हणजे तर नंतर नंतर शेतीचं तुकडीकरण होईल आणि नंतर सगळ्यांना शेती कमी येईल तो व्यवसायामध्ये पड वडिलांच्या एका मार्गदर्शनाला आणि आमच्या काकांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्यावेळेस मी शेती करत होतो त्यावेळेस असं लक्षात आलं होतं की शेतीला मुजुराचा प्रॉब्लेम सुरुवात होणार आहे भविष्यामध्ये दोन हजार नऊ साली मी ह्या व्यवसायामध्ये आलो ह्या व्यवसायाला शेतकऱ्याला लागणारी जी मेन अडचण आहे ती होती ती मजुरांची आणि मजूर हा यांत्रिकीकरण केलं तरच मजूर शेतकऱ्यांना तर एक काहीतरी पर्याय व्यवस्था होऊ शकते म्हणून यांत्रिकीकरणामध्ये आम्ही खूप प्रयत्न केला छोटे छोटे यंत्र महाराष्ट्रामध्ये आणायचा प्रयत्न केला दोन हजार अकराला आम्ही जी यावेळी सुरुवात केली खूप कमी शेतकऱ्यांची पसंती होती कारण बैलजोडी चालवत होती बैलजोडी बरोबर बैलजोड चालवणारी मजुरी उपलब्ध होत होते शेतकऱ्यांची शेती मोठ्या प्रमाणात होती दोन हजार सोळा नंतर ह्याच्यामध्ये खूप क्रांतिकारक बदल झाला या यांत्रिकीकरण आम्ही ज्यावेळेस सुरुवात केली त्यावेळेस शहरामध्ये शहरीकरण होत होत गेलं आणि जर शेतकऱ्यांना लागणारे जे लेबर होते बरेच जे लेबर होते ते सिटीमध्ये गेले म्हणजे शहरामध्ये गेले त्यांना भरपूर तिकडं काम मिळायला लागलं दोन हजार सोळा साली जेव्हा महाराष्ट्र शासनानं असा एक निर्णय घेतला की आता शेतीचं यांत्रिकीकरण केलं तर तिथून पुढची शेती टिकायला आणली आता शेतकऱ्यांच्या पुढं खूप मोठे संकट येऊ शकतात ह्याचा आम्हाला खूप मोठा फायदा झाला कारण आम्ही दोन हजार नऊ पासून ह्यामध्ये यांत्रिकीकरण सुरुवात केली होती शेतकऱ्यांचा खूप कमी प्रतिसाद होता कारण यंत्राच्या किमती जास्त होत्या दोन हजार सोळाला जेव्हा शासनानं निर्णय घेतला की ह्याला सबसिडाईज करू त्यावेळी शेतकऱ्यांनी ह्या जे यंत्र घेण्यास सुरुवात केली आज आम्हाला सांगायला खूप अभिमान वाटतोय की प्रत्येक असे का आमच्याकडे काही यंत्र आहेत की एकंदर यंत्र जेव्हा शेतकऱ्यांनी घेतले तर शेताची पंचवीस प्रकारची काम करणे केली जातात आमच्याकडे एक पॉवर विडर असा आहे की तो आल्यामध्ये पण चालेल शेतीसाठी शेतकऱ्याचा जर काही कालांतर जो आल्याचे दर कमी झाले तर ऊस लावला तर ऊसामध्ये पण ते चालेल हरभरा लावला हरभऱ्यामध्ये पण कापणी करेल गहू लावला गहूची पण कापणी करेल हार्वेस्टिंग पण करेल एकाच मशीन असे आणि त्या शासनाच्या योजनेमध्ये त्या यंत्राला अनुदान आहे खूप भरपूर शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद चांगला येतोय आता हे आम्ही करत असताना ह्याच्यामध्ये एक आम्हाला असं जाणवले की ह्याच्यामध्ये जे कृषी विभागाने आम्हाला सहकार्य जे केलं या यंत्रासाठी ह्याच्यामुळे एक झाले की शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक बांधावरती मशीन केलं मशीन केल्यानंतर शेतकऱ्यांना पण तीस टक्के उत्पन्नात वाढ झाली शेतकऱ्यांच्या पुढे असणारी जी मोठी शंका होती की लेबर मिळत नाही आज कुठे गेलं तर शेतकऱ्यांच्या पुढे मोठा तोच प्रॉब्लेम आहे साहेब आमची शेती आम्हालाच करायची आम्ही त्यांना सांगितले की तुम्ही असं एखादं यंत्र खरेदी करा की भविष्यात ते यंत्र तुम्हाला चालवावं लागेल कारण ते चालवण्यासाठी तुला तुम्हाला लेबर भेटणार नाही आणि आता सत्य परिस्थिती अशीच आहे आमच्याकडे भरपूर शेतकरी येतात पूर्ण महाराष्ट्राचा डाटा आमच्याकडे आहे 
सर्व शेतकरी साहेब म्हणतात तुम्ही जे आम्हाला दोन हजार सोळाला मशीन दिला सतराला मशीन दिला अठराला मशीन दिला पण आज अशी कंडिशन झाल्या की तुम्ही एक यंत्र चांगलं दिल्या म्हणून ते यंत्र आमचं आम्हीच आता चालू होतं आणि त्यामध्ये एवढं खूप सेफ्टी फिचर्स दिलेले आहेत आणि त्याला शासकीय अनुदान मिळालं त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीस टक्के उत्पन्नाची वाढ होऊन शेतकऱ्याची वेळोवेळी सगळी प्रकारची काम व्हायला लागली आता ज्या ज्या शेतकऱ्यांना इथं आपल्याला वेळ आहे आमचे करामध्ये मोठ्या प्रमाणात शोरूम आहे आय डी मॉल सारखंच केलेलं आहे ज्या ज्या शेतकऱ्यांना आपण तिथं तुम्ही बघाल तिथं आम्ही रजिस्ट्रेशनही करून घेतोय शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची आम्ही चांगली पोर्टलवर व्यवस्था केलेली आहे आणि ह्याच्यामुळं काय आली शेतकऱ्याला एक मोठं एक साधन मिळालं की स्वतःची शेती स्वतः करू शकेल वेळोवाळी ह्या यंत्रांची किंमती जास्त असल्यामुळे जिल्हा बँकेने खूप मोठ्या प्रमाणात सहकार्य आम्हाला केलेलं आहे जिल्हा बँकेचे जे स्टाफ आहे त्यांनी सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात आम्हाला सहे करून आणि हा व्यवसाय खूप चांगल्या प्रकारात म्हणजे थोडा आणलेला आहे शेतकऱ्यांना आमची अशीच एक विनंती आहे की जे शेतकऱ्यांनी समजा दोन मुलं आहेत तर एका एक मुलगा शेती करेल दुसऱ्या मुलानं व्यवसाय नाही तर त्याचं बाज म्हणजे व्यवस्थापन किंवा विक्री व्यवस्थापन केली तर तिथून पुढं शेतकरी चांगल्या प्रमाणात सदन आणि सुदृढ होऊ शकतो तर आज इथं मला जे बोलवलं मॅडमनी मला सांगितलं असं असं आहे कार्यक्रम त्यासाठी मी इथं आलो ज्यावेळेस त्यांनी मला बोलण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचे मी धन्यवाद आहे जय महाराष्ट्र धन्यवाद प्रवीणजी थोरात सर यानंतर जिल्हा बँकेचे विशेष अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सरकारी सर यांना विनंती करतो आपण मार्गदर्शन करावं खास शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन करणं आपल्याला पुढच्या कार्यक्रमासाठी जायचं आहे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सरकारी साहेब नमस्कार सर्व शेतीप्रेमी आणि आपण सर्व मार्गदर्शकांना मी एक न्यूजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो खरं म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाला येता येणं शक्य नव्हतं सकाळी मूर्ती साहेब आपल्या विलासरावजी शिंदे सह्याद्री जो काम त्यांनी डेव्हलप केलेला आहे भारतामध्ये एक आदर्श काळ त्यांच्याबरोबर मी सकाळी कार्यक्रमाला होतो आदरणीय रामराजे साहेब आणि आम्ही आणि तो कार्यक्रम संपल्यानंतर मला एक महत्त्वाच्या मिटिंग साताऱ्यामध्ये आमच्या प्रमोशनच्या मिटिंग मी सोडून आलो साथीदाईंचा फोन आला म्हणून मी म्हटलं जायला किती मिनिटं लागतील चाळीस आणि म्हणून आम्ही या विषयात जे बोलते की माझे मित्र आहेत आम्ही दोन हजार आठ साली इस्रायला माझ्या मार्गदर्शनाखाली जे चाळीस लोकांची टीम गेली होती तुम्हाला साहेब त्याच्यामध्ये आम्ही त्यावेळेला होतो आणि ते या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत त्याचबरोबर धुमार साहेब आता मला वाटतं त्यांचे तीन जिल्ह्याचे प्रमुख आहेत माझ्या काही भाषा पाच जिल्ह्याचे तेही या ठिकाणी आहेत ज्यांनी आता मार्गदर्शन केलं ते तालुका कृषी अधिकारी हे आज मुलासाहेब त्याचबरोबर प्रवीण थोरात आणि ज्यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या स्वातीताई पिसाळ असता सामाजिक संस्थेच्या मी म्हण अध्यक्ष म्हणणार नाही तर कार्यकर्त्या म्हणेल कारण कार्यकर्त्यामध्ये जी ऊर्जा असते आणि त्याच्या त्यांच्या माध्यमातूनच हे करा वेगवेगळे ह्या जिल्ह्यातीलच नाही पण बाहेरच्या जिल्ह्यातील शेतकरी या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत तर म्हणजे त्यांना मी खूप धन्यवाद देतो मॅडम आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की हा कसलाही राजकीय कार्यक्रम नाही आहे तर एक सामाजिक बांधिलकी आपण जोपासण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मग आपण मुलांना त्याचे ड्रेस असतील शूज असतील किंवा काही उपक्रम आपण नाविन्यपूर्व राब राबवित आहात आपल्याला जर आमच्या माध्यमातून जर काही सगळी मान्यवर आहेत हे मदत लागत असेल तर आम्हाला निश्चित सांगा आज या ठिकाणी सर्व क्षेत्रातील मान्यवर आहेत बायोगॅसचं आपण बघितलं त्याचबरोबर वेगवेगळी फळं या ठिकाणी आहेत मी आपल्याला नम्रपणे सांगतो की मला एक ह्या जिल्ह्यातलाच एक मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे कृषी पदवीधर आहे ॲग्रिकल्चरमध्ये पी एच जरी केली असली तर मला या बँकेच्या माध्यमातून जवळपास दोघांच्या बत्तीस देशामध्ये जाण्याची संधी प्राप्त झालेली आहे आणि शेती आणि शेतकरी ही बांधील की मी आज आजही जपलेली आहे मला आनंद आणि अभिमान एवढ्यासाठी वाट वा, वाटतोय की हे सगळे शेतकरी मित्र आहेत आणि म्हणून मी विद्यापीठामध्ये शास्त्रज्ञ होतो आणि मला माझ्या वडिलांची इच्छा होती तू इंजिनियर होण्याऐवजी तू कृषी पदवीधर हो आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये जे काही शेतकऱ्यांना मदत करता आली तर ती करावी म्हणून मी माझी शास्त्रज्ञाची नोकरी सोडून मला जवळपासच्या बँकेमध्ये पस्तीस वर्ष मी नोकरी करतोय आल्यानंतर एकच ध्यास घेतला स्वतीतरी त्या शेतकऱ्यांना कशी मदत होईल आणि म्हणून आमची जी बँक आहे ती देशामध्ये एक अग्रगण्य बँक आहे आम्ही बँकिंग तर करतोच पण शेतकऱ्यांची बांधिलकी जोपासत असताना अनेक योजना कार्यान्वित केलेले आहेत पीक उत्पादन वाढ आणि निर्यातीपासून प्रक्रियेपर्यंत शेतकऱ्यांना जे जे पाहिजे ते आमच्या बँकेच्या मार्फत दिलं जातं बँकेचं कामाचं आहे कर्ज देणं पण ते कर्ज देत असताना शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळालं पाहिजे आणि ते कमी व्याजदरात मिळालं पाहिजे ही भूमिका आमच्या संचालक मंडळाने घेतली आणि माझ्यासारख्या कृषी पदवीधराला गेले आठ वर्ष मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना ह्या सगळ्या योजना मी प्रभावीपणे संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शन खंड राबवत आहेत आपण पाहतो 
आज दिवसे दिवस अपन जो उत्पादन घतो मार्केटिंग की व्यवस्था होत नहीं है मनु सका विलासराव चिंदे साहबान संगित कि आप सहयाजी सारे फार स्थापन के लिए पाजे अपन उत्पादन घतो तो नक्की अपन मार्केटिंग मधे बार खातो ज्यादा अपन मन तो ग्रेडिंग पैकिंग फार महत्व है फ्री हार्वेस्ट आ पोस्ट हार्वेस्ट हा सग गोषी अपन आत्मसात के लिए पाजे पीक पद्धति अपन राबत ऊसाच अपने जिह्च एकरी उत्पादन कि फ्त पन्ना अठे चालीस टन एक उत्पन्न है खरते परवड़ते का पन कारखाने मध्यम शेक चार पैसे मिलता मनु लोग ऊसा लड़ता ऊसाला एक एकर एक लाख लीटर का आसपास पानी लगते मोटे प्रमाण पानी लगते ऊस आसू दया तो ऊसाशिवा कहीं बाकी उद्योग अपने करता है उदाहरणार्थ की सभी जी उत्पादन है पूरक व्यवसाय जे हैं ते अपन स्वीकार पाजे आता संगित बायोगैस अपने गाई कि मेसिं की अपन एक जर एक कुंडोबान दोन तीन गाई घी जो सेंकत है कि अत्यंत बहुगुणी है कि शेती सापर करता बरबर अपन बोलो तो ग्लोबल वॉर्मिंग मु का अवस्था है वृक्षतोड़ होते मोटा प्रमाण में जर बायोगैस अपन वपर के शेक फायदा होना है मित्रो मैं ये संगत आता हम सुधा एक शेक है दुमा साहब मैं मैं शेता में बारह एकर शेती होती मैं दूरदर्शन का मैं जवरपास शंबर प्रोग्राम जाने का शेक ने विचार मंगलवेड़े के पांच हजार साल सर तुम्हें एवं भाषण करता प्रबोधन करता तुम्हें शेती करता का तो मजी कोरडवा शेती मैं गाँव में है हमें महित है बोरके साहब हमें महित है आज तुम आठिका मैं खड़खा जमीनी में सभी पीक पद्धति बदलनी आ जिह्च पहला शेक एक कोटी लीटर च बीक उब के लिए सगले प्रयोग मैं राब ले जी पिक्चर दिस्ता है कि माला एक वाटत होते कि आप शास्त्रज्ञ हो तो बैंक मे अधिकारी आहो तरी सु अपन शेक अड़चणी है कशा पद्धति पीक पद्धति के लिए पाजे ग्रीन हाउस के द्राक्ष डाणी एक्सॉटिक व्जिटेबल्स मजे जी जी पिक अपन है ती सी क्या तीत प्रयोग राब मैं फार ये चालन है पाया क्षेत्र जो मेसेज गए मजा गाँव की प्रतिमान की उत्पादकता पंद्रह पटी न मेरा यश आए मजा गाँव पे वीस शेक है ये एक आनंद आ समाधान कहीं दिन जो मनु हाँ बैंके मध्यम हाँ सग्या योजना ने कर्ज पुरा सुरू किया मगाशी मटल तुम्हारा शेक जर पाइजे अल मे यंत्रिकीकरण तैयारी सुधा आम्मी मोटा प्रमाण में कर्ज पुरठा के लिए हा कर्ज पुरठा करता आम्मी आम प्रत्येक तालुक्याला डिविजन है कराड़ा सुधा डिविजन है वेगवेग् सोसायटी का मध्यम कर्ज पुरठा होता तीन लाखापर्यंत आता बाहर राज्य हेचत जिह्तुद्धा शेक यठिका उपस्थित है शेक गरज आती कर्जा की आता बैंका कहीं मेहरबानी कर कर्ज देता नहीं पे कर्ज वे पुरेसा कमी व्याजा मिलाल पाजे ये सगत महत्वाचे मनु राज पैला आम्मी सुरुआत तीन लाखापर्यंत कर्ज शून्य टक्कन आ मध्य मुदा ज्या योजना है उत्पादन वाढ़ी सा सग्या योजना है पंचहत्तर योजना है ज्यादा आम का व्याजर जी साढ़े दा टक्के आम्मी पांच टक्के वीज देते पांच सा टक्कन ज्ञानेश्वर कुछ ही कर्ज उपलब्ध होते नहीं शैक्षिक शेक मुला सुधा आम्मी शैक्षणिक कर्ज देते तीस लाखापर्यंत देशा शिक्षण घायल तो आम्मी परदेश चालीस लाख आते ही शून्य टक्के उपलब्ध करूँ दे अनेक योजना है बोला तो मेरा खूब बोलाव लगे कि संगाव लगे तुम्हारा जर एक चांगली बैंक अल जि तो संपूर्ण तरह चित्र बदलते जवरपास तालुक्या चार साखर कारखाने हैं अनेक प्रकल्प राबले जता हा खर मे आइडियल तालुका चैलास अभी चहान साहबानी सग महाराष्ट्र दिशा दी पर करार करमुमी है खर अपने भाग्य समझा पाजे फार मोटा ज्रष्टा नेता होता कि जानी सतारा जिला बैंक स्थापन की अशा हा बैंके मध्यम अनेक योजना मैं कार्यान्वित करते हैं शेतापासन के जल संधारण अल को ही को योजना अल आम्मी ठरवल शेक सतारा जिला बैंके कर्जा आला कि जरी योजना नसली तरी आम राबून तैंपर्य पोचने का उत्तम प्रकार प्रयत्न के मटत तिजरी से कहीं शेक है तो बरबर का फनस वेगवे क्षेत्र क्षेत्र शेक है शेक गरज आते कर्जा की तंत्र है तो आत्मसात करता पाला जर वे कर्ज पुरठा दिला तो निश्चितपना शेतीच चित्र बदेल जर आप शेती करता मार्केटिंग अभ्यास किया मैं सतत्या करो मजा शेत प्रयोग कर्फ्यात ही अपन करो तुम्हें बयाचा ये मजाक आ दर महीन सर आम एक मेला घो अनेक यशवंत किसान मंच मन स्थापन के लिए वेगवेगे चारशे शेक एकत्र जी ज्ञानेश्वर बोलते साहब आता तुम्हें भाषण ऐसा कर अत्यंत प्रभावी चांगल बोलता चांगल बोलतापेक्षा तक कॉन्फिडन्स आला है तैंका काम आए नाबार्ड के बरचे पुरस्कार मिला देते मेरा आनंद है कि मजे टीम के साक्षीदार होते दोन हजार अठावी अशा सग्या योजना ज्यादा 
अशे बरेच प्रश्न आमच्यापर्यंत येतात उद्योजक आहे मग हॉटेल इंडस्ट्रीलिस्ट असू देत किंवा व्यावसायिक ज्याच्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक असू देत किंवा इतर उद्योजकांमध्ये फूड इंडस्ट्रीमध्ये असू देत या व्यावसायिकांपर्यंत आपण कसं पोहोचू त्यांची चालना आणि त्या व्यावसायिकांचा आपल्या एक यूथ स्टार्टअपला म्हणजे नवीन येणाऱ्या आपल्या उद्योजकांना आपण कसा सपोर्ट देऊ शकू कारण बँक बऱ्याच ठिकाणी कर्ज देतात पण कधी कधी असं होतं की आपल्या यूथला कर्ज मिळत नाही त्यामुळे आपली संस्था आणि आपले जे संघटनामधले काही व्यावसायिक आहेत उद्योजक आहेत ते अशा ठिकाणी इन्व्हेस्ट करत असतात की या उद्योजक उद्योगांना आणि अशा व्यवसायांना आपण पुढे घेऊन आपल्या महाराष्ट्राचं नाव कुठेतरी पुढे करू यासाठी मी नेतृत्व करते तसंच आपल्या स्वातीताई पिसाळ यांचं पण कार्य खूप मोठं आहे काल मी मुंबईला होते आणि मुंबईला असताना माझं बोलणं झालं की एक सर आम्हाला भेटायला येणार होते आज पण म्हटलं महाराष्ट्र दिनानिमित्त कार्यक्रम जास्त होते तर मी बोलले की मला कराडला एका कृषीभूषण कोर्स करायला जायचं आहे इथं एका मॅडम मी कार्यक्रम ठेवला आहे तिथे माझं उपस्थिती आहे तर सरांनी मला फक्त एवढंच सांगितलं तिथं आमच्या एक मॅडम खूप छान काम करतात कराडमध्ये तर म्हटलं कोणत्या मॅडम तर त्यांनी सांगितलं स्वाती पिसाळ आता हे मला ज्यावेळेस नाव सांगितलं तर म्हटलं मुंबईमध्ये मॅडमचं नाव बोलतात आता तो तो विषय वेगळा होता ते कार्यकर्ते कुठे जे होते तो विषय वेगळा आहे कारण की माझं मॅडम चालता परत बोलणं होत आहे का खरं तर मॅडमनी हा प्रोग्राम महिला दिनानिमित्त बरेच कार्यक्रम घेणार होत्या त्यामुळे माझी हजेरी लागणार हे मी त्यांना आधीच बोलले होते पण आणि आजचा कार्यक्रम जर मी स्किप केला असता तर मला आपल्या शेतकरी बांधवांना भेटायची संधी माझी चुकली असती त्यामुळे मी आधीच त्यांना शब्द दिलेला मी तो पाळला आजचे बाकी कार्यक्रम कॅन्सल करून या कार्यक्रमाला आले पण मला या गोष्टीचा खूप खूप म्हणजे खूप आनंद होतो की आपल्या सारख्यांना भेटून मान्यवरांना भेटून सर्वांना मी एक कार्यक्रमाच्या शुभेच्छा देते आणि जे पुरस्कारार्थी आहेत पुरस्कार हे आपल्याला प्रेरणा देतात आणि प्रेरणेतून आपल्याला उत्तेजना मिळते त्यामुळे सर्व पुरस्कार बांधवांचे सुद्धा मी हार्दिक अभिनंदन करते आणि स्वातीताईंना आणि आस्था फाउंडेशनला पुढील कार्यासाठी सुद्धा मी शुभेच्छा देते धन्यवाद मी सन्मान्य डॉक्टर हेमंजी धुमाल साहेब मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे यांना विनंती करतो की आपण मार्गदर्शन करावं आदरणीय डॉक्टर हेमंजी धुमाल साहेब
योजनेत कृषी प्रधान आहे साठ टक्के लोक तिथून अवलंबून आहेत परंतु उरलेले तीस टक्के लोकांचं सुद्धा जीवनमान किंवा देशाचं एकंदरीत हे शेतकऱ्यांवरती अवलंबून आहे शेतकरी या घटकाला आपण विसरून चालणारच नाही आपण सर्वजण ज्यांना पुरस्कार मिळाले त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करूया आधीच कारणानंतर मला पुढे संधी मिळणार नाही आणि नारदच्या म्हटल्या की पुरस्कार हा आपल्याला इतरांना प्रेरणा देण्यासाठी कामी आला पाहिजे आपण हे काम जास्तीत जास्त पद्धतीने आता यूट्यूब वगैरे माध्यम आहे वेगवेगळे माध्यम आहेत त्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त प्रसारित केलं पाहिजे आणि जास्तीत चांगली चांगली उत्पन्न घेतली पाहिजे मला या कार्यक्रमाला बोलून बोलावून बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल स्वाती झाली मी मनपूर्वक आभार मानतो पुन्हा एकदा आजचा फाउंडेशनचे आजचा पुरवक मनपूर्वक आभार मानतो आणि असेच कार्यक्रम त्यांनी घेत जावे गर्दी जरी कमी असली तरी होईल पुढच्या कार्यक्रमाला पुढचा आपण पुरस्कार अजून चांगला करू पुण्यासारखं बालमंदिरचं ठिकाण घेऊ आणि त्यांना पुढील कार्यक्रमासाठी पुढील संस्थेच्या कार्यासाठी यश सुयश चिंतित आणि माझी दोन तर्फ सांगू धन्यवाद सन्मान्य डॉक्टर धर्मा सर यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेश्वरजी बोडके साहेब चेअरमन अभिनव काम सर पुणे यांना विनंती करतो की आपलं अध्यक्ष मनोगत आपण व्यक्त करावं आदरणीय ज्ञानेश्वरजी बोडके साहेब आजचा सामाजिक संस्थेच्या वतीनं या पुरस्कारांचा कार्यक्रम करण्यात आलेला या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं जास्त जाऊन उपस्थित असलेले सर्व आदरणीय मान्यवर समोर बसलेले सर्व पुरस्कार की ज्यांनी ज्यांनी या संस्थेला मदत करून अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमाचं आयोजन करणारे मदत करणारे सगळे मंडळी आपण सगळेजण आता एका वेगळ्या नजरेने शेती आणि शेतीच्या अभिभागातलं बघतो कारण कोरोनामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं सगळे मोठमोठे उद्योग बंद होते फक्त शेतकरी काम करत होता आणि म्हणूनच एकशे चाळीस कोटी जनतेला अन्नाचा एकशे एक कमी कमी पडला म्हणजे तुमची ताकदी करायची फक्त सगळ्यात संस्थांनी सत्कार डॉक्टरांनी जर शेतकरी केले शेतकऱ्याचा काय तुम्ही सत्कार केला नाही हे दुर्दे जातं सगळ्या शेतकऱ्यांचं कारण आम्ही शेतकरी कळला नाही दुर्दे करणार कोरोना कळला असेल बऱ्याच सगळ्या मंडळींना डॉक्टर गोळी आणि आमचे जगताना सांगतात की गोळी म्हणजे काय जेवण करतो म्हणजे डॉक्टरांचं पण आम्ही शेतकरी हेच पाहिजे जेवण काय ठेवून करायचं पाहिजे त्यामुळे तुमचं सगळ्यांची ताकद ओळखून या संस्थेने शेतकऱ्यांचा सन्मान करायचा आणि तुम्हाला आजच्या एक मे तर महाराष्ट्र दिन हे सगळ्यात मोठं काम केलेलं आहे आणि या सगळ्या महिला हे काम करतात जेवढे इथं उद्योगपती आणि इथं मी मंडळी असेल राजेंद्र सरकारी सर गेले असतात आणि त्यांना सांगणार होते की यांचे सगळे कार्यक्रम जिल्हा बँकेने केले पाहिजे नुसतं कर्ज देऊन चालणार नाही नुसतं व्याजाचे एवढे पैसे मिळतात तसे अशा कार्यक्रमाला खर्च करायला काय बी घडलं ते करत नाही नुसतं व्याज पाहिजे आणि त्याचा काही दिसत ना हेच खरं काम होणं गरजेचं असतं म्हणून आपण सगळ्यांनी तुम्ही पुरस्कार की आणि आपण सगळ्यांची पुरस्कार आणि तुमची सगळ्यांची जबाबदारी वाढणार आहे तर आम्ही गेल्या तेवीस वर्षापासून अभिनव फार्मस क्लब मार्फत सध्या एक लाख छप्पन्न हजार शेतकरी भाज्या धान्य दूध आणि फळाचं उत्पादन करतो आणि हा सर्व शेतमाल महिला बचत गटांमार्फत स्वच्छ करतो पॅकिंग करतो त्याचं बास्केट बनवतो आणि घरोघरी करतो किती पैसे कमवतोय आम्ही तर साधारणपणे दीड लाख शेतकरी म्हणून एक हजार पन्नास कोटी रुपये मार्केट मागच्या वर्षी कमवतो कोण म्हणतं पैसे मिळत नाही शेतीत शेतीत शंभर टक्के पैसे आहेत आता तुम्हाला सगळ्यांनी पण सांगितलं शेतीत पैसे आहे पण ते कधी दलालांना विकायचं नाही आपलं माल आपण विकायचा तरच पैसे आहे तुम्ही दलालांना विकून किती टन उत्पादन काढा कर्ज बाजारी जात नाही कर्ज मात पिशव्या विकत काय लागणार असतो हे बघायचं म्हणतात बाजार समितीचे इलेक्शन झाल्या काही झाल्या तर नाही झाल्या तर काही फरक नसता पाठवून थोडं शेतकऱ्यांचं काही फरक नसता पाहिजे आणि तेवीस वर्षापूर्वी नाबार्डच्या अकरा ग्राहकांपासून सुरुवात केली संपूर्ण देशामध्ये छत्तीस लाख ग्राहकांना दररोज बास्केट खायला घालतो एकही दिवस बंद राहील बाजी देतो धान्य देतो दूध देतो फळ देतो फ्रेश देतो आणि अजून प्रोसेस फूड काही करत नाही कारण आपल्या देशामध्ये प्रोसेस फूडला फारशी किंमत नाही आणि काही पाहिजे आणि आंब्याच्या पेट्या इतकं चाळीस हजार पेट्या चार डबल्याच्या पाच डबल्याचं पण मॅंगोचा फळ तुम्ही चार डबे विकू शकत नाही तुम्ही घेतच नाही घेत त्याच्यामुळं फ्रेशला फार डिमांड आहे आपल्या इथं सगळेच लोक फ्रेश खातात म्हणून मी आजता सामाजिक संस्थेच्या मी सांगणाऱ्यांना सांगितलं की तुम्ही सामाजिक काम करता त्याच्या आधी कृषी सामाजिक असं जर लावलं 
आणि कराडमध्ये तेवढे शेतकरी सेंद्रिय शेती करतात त्या सगळ्यांचा शेतमाल तुम्ही नाही अजून तर घ्यायचा तो स्वच्छ करायचा आणि पुढे विकायचा दलाल करोडपती झाले करायचे तुम्ही नाही का करोडपती होता काय होते ते आपण दलाल व्हायला मला सांगा हे काम बचत गटाने करणे त्याचे बचत गट कोण किती करेल का पुढे घरी पुरडाय गटात किती दिवस कोण खाते ते पुरडाय का पुढे तुम्ही मला सांगा रोज काय लागते लोकांना भाज्या धान्य दूध पडत पुरडाय लागतात रोज लोणच लागतं का रोज काय तुमच्या दोघी बदल झाल्या सगळ्या सगळ्या संस्था इथे शिकवतात आणि तुम्ही शेत करतात आयुष्यभर शेत करतं शेतमाल विकत घ्यायचं काम करा एक एक हजार स्क्वेअर फुटाचं काय काम करावं लागेल तुमच्या संस्थेचं मार्ग चालू करा जेवढे शेतकरी आहे तिथं त्यांची यादी करा मुलं काय तुम्हाला खूप शेतकऱ्यांची यादी देतील कारण तेही खूप चांगलं काम करणार अधिकारी सगळे तिथं जाईल तिथं आणि त्यांनाही या गोष्टीची फार आवड आहे कारण शेतकऱ्याच्या खिशात दररोज पैसे येत नाही तोपर्यंत शेतकरी श्रीमंत होणार नाही फिजिक्स आहे आणि दररोज पैसे येतात तर आपला माल आपण विकायचा आम्ही एक एकरामध्ये सत्तावीस प्रकारच्या भाज्या लावतो दहा अकरा प्रकारची फळ लागले लावतो प्रत्येकाकडे दोन गायी असतात त्या गायीचं दूध गोमूत्र शेण स्लरी आणि बायोगॅस याच्यामधून एक गायी साधारणपणे दोन ते तीन लाख रुपये वर्ष लागत मी गायी म्हणलो आम्ही गायी घेतो जनावर नाही गायी म्हणजे आपल्या देशची गायी जनावर विक्रीच्या परिसरात कारण दुधालाही भाव नाही आणि दुधामध्ये न्यूट्रेशन आहे नाही काही पण देशी गायी म्हणजे जीन साईवाल सारखा तर राठी लाल कल्लारी तर सगळ्या गायी अतिशय छान पद्धतीने दहा बारा लिटर दूध देतात पुण्यामध्ये आम्ही एक शंभर रुपयाने दूध विकतो आणि मुंबईमध्ये एकशे साठ रुपयाने दूध विकतो दुधाला वेटिंग आहे म्हणजे तरी पाहिजे आमच्याकडे सध्या दुधामध्ये सूर्य तत्व असतात म्हणून लोक आता अमृत समान दूध घ्यायला बघतात दूध केल्यानंतर चरबी वाढत नाही चरबी एकदम हलकं होतं रात्री डॉक्टरांना सगळे लोक छत्तीस छत्तीस हजार लोक छत्तीस लाख लोक एक प्याला दूध गरम प्यायची आणि हळद पिसून प्यायची कोणालाही करोना झाला नाही करोनाच्या काळात तिथं लावू शिक पाहिजे जनता प्रश्न काढायचा मी ती ती काम करून लोक करू जी मशीनमध्ये गेली ती गेली तर ती घरी बरी झाली ती बरी झाली असं सगळ्या शिक्षण तुम्हा आम्हाला त्या सगळ्या यंत्रणेमध्ये माहिती आहे त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता भाजी म्हणून विकायची नाही तर औषध म्हणून विकायची भाजी तेव्हा आपल्याला पैसे मिळतो एक औषध शंभर रुपये तयार होतं आणि दहा हजार दोनशे रुपयाची सगळी एमआरपी असते म्हणजे फार्मास्युटिकल सिटी पैसे जाऊन देवा लागतो आपल्याला काय येतं होत नाही सगळ्यात म्हणून या संस्थेने भाजीपाला चांगली दुकाने फाळली विकत घ्यायची शेतकऱ्यांना आणि विकायची व्यवस्था करा तुमचं जे गुणविल आहे प्रत्येक तुमचे ज्या मेंबर आहेत आजचा संस्थेचे आहे सगळ्या मेंबरांनी दहा दहा वीस वीस कस्टमरला फोन करायचे की दादा आम्ही आता ऑर्गॅनिकमध्ये उतरलो आहे ऑर्गॅनिक हा शब्द वापरा कारण केमिकलवाले भरपूर आहेत गल्ली गोळा फिरतात त्याच्यामुळे केमिकल जाणार नाही पण ऑर्गॅनिक वाल्यांना प्रचार गडी मांडली आहे सगळ्या शिक्षणामध्ये लोकांना आता वीस मुक्त अन्न खायला पाहिजे माझ्याकडे दोन चार कोटी रुपये आहेत आणि मी चाळीस शिक्षण मरतो आहे काय करायचं पाहिजे बरोबर ना मला जगण्यापुरते पैसे आले तर माझं आयुष्य शंभर वाटत आहे माझे आहे आम्ही पैसे कमावतो आणि खर्च करतो काहीच अडचण येत नाही बायका पण माया जात नाही आम्ही मुलं जाऊन दोन दिवस राहतील मुली जा दोन हजार रोज पैसे ते काही पडायचं मला रोज पैसे बायका येतात आता काय करायचं मग तू जर आमच्या खिशात आलं की मग आम्ही बार लगेच जातो घरातील मग बायकाच्या हातात आल्या पैसे तोपर्यंत चांगलं वाटतं आणि सगळ्या शेतकऱ्यांची सगळ्यात मोठी मॅनेजर कोणा सर त्याची बायको दुसरा मॅनेजर काय म्हणतात मला आला नाही की बिचारी चांगल्या पद्धतीने पैसे साठवतात आणि नेमकी तुमची संस्था माहीत असतील बऱ्याच माहीत असतील त्याच्यामध्ये तर मग फार मोठी जबाबदारी पैसे सांभाळायची तुम्ही पार पाडू शकता आणि कराड बांधल्या शेतकऱ्यांना सुरुवात करा तुम्ही शंभर टक्के आत्मनिर्भर बनवू शकता याच्यानंतर अशा महाराष्ट्रात तुमचं हे नाव आली तर सगळ्या आता नाव आणि बोलणं म्हणजे त्यांचं सोबत तुम्हाला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये तुमच्या कामामध्ये काम करता येईल तर सगळ्या यंत्रणेने जात आहेत तुम्हाला आपल्याला काम करता येईल शंभर टक्के शेतीत पैसे फक्त आपला माल आपण विकायचा मला सांगा तुम्ही समजा एक तीस चाळीस किलो भाजी वगैरे उभवत आहे तुमच्याकडे वीस लिटर दूध आहे तुमच्याकडे बांध लावा तुमची फळं काढायला लावले आहेत साधारण पाच किलो फळं मिळतात बांध लावून फळं काढायला लावतो आम्ही अजिबात मध्ये फळं लावत नाही ती सगळे फळं झाडं आमच्याकडे तुम्हाला पाच पाच झाडं बांध लावायला दिसतील माझ्याकडे पपईची पाच झाडं आहेत साधारण शंभर पपयाच्या झाडा राहतात पाच ते सहाशे पपया मिळतात पन्नास पपया खातो पाहुण्या रावायला देतो राहिलेले चारशे पपया रॅपरमध्ये पण राहतो पन्नास रुपयाला एक नग विकतो वीस हजार रुपये करतो पाच झाडा आपल्या पाच एकरात वीस हजार रुपये दरवर शाळा तरी बाजार पडला म्हणा तुला सांगितलं तुम्ही या गायीवर उभायला तुम्ही सांगितलं उभायला गरज आहे का समाजाला खाणाराला गरज आहे का ज्या दिवशी खाणाराला गरज असतो त्या दिवशी पिकवा तुम्ही नेहमी श्रीमंत व्हाला दीड लाख शेतकरी श्रीमंतीचं कारण आहे ते सगळ्यांना हे नको आहे काही सतत नाही मॉडेल आम्हाला आपण आधी सबसिडी नको आणि तुला काही नको कशाला पाहिजे सबसिडी सबसिडीची शिक्षण तुम्हाला माहिती नाही साहेबांसोबत मी कृषी खात्यासोबत संतुष्ट तेथे काम करतो सगळ्या आयडिया आहेत त्याच्याकडे काही सबसिडी बिबसिडी मिळत नाही काय म्हणजे आपल्याला ते गाजर दाखवलं जातं
चार्ज वाढले की आपोआप पाय थकतात म्हणजे माओवाद्या सगळं झाला आपोआप पाय थकतात आमच्याकडे दही करोड पुती इतर झोपायची चर्चा गोळ्या झाली आणि आम्हाला वेगळा झोपाय सांगितलं एका मिनिटात झोपला ज्याला लवकर झोपला तर जगातला सगळ्यात सुखी माणूस केली तर की संतांनी सांगितलं मी काय सांगायची गरज त्या सांगायची इच्छा नाही त्याच्यामुळे आपल्याला लगेच जोड लागत पाहिजे की गोळी दा जाणं जातात त्याच्यासाठी आपण काम करतो सगळ्याजण हे काम करताना आपल्याला एकच जोड द्यायची या संस्थेच्या माध्यमातून मला तुम्हाला सांगायचे की जोड म्हणजे आपला माल आपण विकायचा विकायला काय अवघड आहे राहू सांगा जगाचे माणूस काय करतात कॉन्क्रीट हार्डवेअर सॉफ्टवेअर नोटा कबंदर कमीकडून काहीतरी त्याची मी सर्व्हिस करतो मग काय करतात तर कॉम्प्युटरवरती बंद सगळं भाजीपाला बरोबर या कदाचित अजूनही सांगितलं तुम्हाला की जर पेंटी सगळ्या पेंटीला पेंटीला त्या सगळ्या उठला तुम्हाला कष्ट करावं लागेल तीन महिने कष्ट करावं लागतं शंभर दिवस त्यावर माझी उभं होती मला असं बास्केट बॉटल बरोबरी मंदिर होतो बरोबरी मंदिर श्रीमंत बाई काय म्हणते माहिती का वीस रुपये हो म्हणतो काय तुमची वीस ती गाडी हजार रुपयाची गाडी बोट खराब केली आणि तुम्ही वीस रुपयाच्या बाजेला ही सगळी सिस्टम ती सगळी जागेवर आणली पुण्यामध्ये अठरा लोकांपासून सुरू केलं होतं अठरा हजार लोकांना पुण्यात खायला लागतो आहे छत्तीस हजार लोक वेटिंग लाईन आणि सात कोटी रुपये अकाउंटवर पडून येईल लोकांचे त्या मला भाज्या तरी घ्या त्यामध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांमध्ये वीज घ्यायचे वापरायला तो त्यामुळे बँकांचं कर्ज येईल लागत नाही भाजीवर आपण काय करायला पाहिजे किती तरी बँक आहात बँक मन नाही वाटत शेतकऱ्यासाठी काही काम करता येईल त्याचं कर्ज मग तिथे मग तिनी आपली नाव घेईल आता त्या डिफॉल्टमध्ये तेव्हा आपले कार्यक्रम संपले प्रत्येकाने ती दोन तीन वर्षात दहा लाख रुपयाचं फिक्स डिपॉझिट करायचं आणि त्या फिक्स डिपॉझिटला व्याज मिळेल पाच टक्के आणि तुम्हाला कर्ज घ्यायचं एका तासात कर्ज मिळतं फिक्स डिपॉझिट सहा टक्के आणि एक टक्का एक पदार्थ झालं ना काम हे कर्ज ते फाईल दोन तीन वर्ष फिरायचे एका बापाने फिरलं होतं का आता चालतं का किती दिवस तुम्ही फिरणार कोणाकडे फिरता तुम्ही या काही फिरता तुम्ही चार माणूस काय तुम्ही लाग घ्यायचं ती गणित गेली होती मला मला बाजार शेती ही आहे शेती शेती काय नुसतंच प्रॉडक्शन काढायचं आणि बाजारात जाऊन तोट्यात विकायचं आणि काय मला तुला सांगितलं कोण आपल्याला पैसे नाही या सणाला तुला सांगे नाही मुलाला सांगितलं तुला आता कपडे नाही वीज माग आहे बघत आहे सगळं जो जगाला खायला जातो तो वीज माग तसंच वाटतं चित्र तुम्हाला बरोबर आहे काय चित्र त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करायचं तुम्ही माही लाच का तुम्ही गोड बोलता म्हणून मार विकला जाईल आणि जर तिखट बोलता आमच्या तुम्ही घेणार नाही म्हणून आमच्याकडे सगळ्या बचत गटाच्या माहिती आहे ती काय मी आता सोसायटीत गेलोच आहे दोन हजार साली तुम्हाला सगळं आमचे ग्राहक आहेत बऱ्याच वर्षापासून आणि एकटे ग्राहक नाही त्यांनी एकट्याने त्यांच्या नावाने आणि शिक्षण ग्राहक नाही तुम्ही बघा त्यांना माहिती नसेल तुम्हाला माहिती आणि ते शिक्षण ग्राहक साधारणपणे पंचाळीस पन्नास लाख रुपये आम्हाला देतात सुरुवात कोण पैसे द्यायला जाणार ना तुमचं गुरुवीर जा पाहिजे तुम्हाला लोक म्हणतात नाही सर गुरुजींची शेती फार चांगली म्हणजे तेच साहेबांचं नाव घेतो तुमचं साहेब तुमच्या ओळखी दिसतील होतं साहेब दोनशे लोकांची वीज देतात झालं माझं काय करतो बरोबर सगळे सांगतात माझा झालं होल्ड डे माझा झालं होल्ड काही कामाच नसतं काय तुमचं ओल्ड न करायचं परवा ब्रिज काय काय शेतकऱ्यात मला कोणाला म्हणत आहे माझी बायको तो ऑपरेशन करायचं आहे आणि तुम्ही त्या डॉक्टरांना साठे मिळाल ना तुम्ही भाज्या देता ना त्याच डॉक्टर आहे तुमच्या त्या दवाखान्यात माझ्याकडे सहा लाख रुपये नाही तुम्ही मग किती इच्छा करतो मला मी दोन लाख रुपयाची व्यवस्था करतो तुम्ही साठे मिळाल ना माहिती का हो म्हणतात मी त्यांना सांगितलं ज्ञानी सर करते ते म्हणतात तेच आम्हाला बाजी जातं ते माझी फॅमिली फार्मर आहे म्हणतात तुम्ही साठे मिळाल ना म्हणून त्या म्हणजे तू स्वतःच बोलत्याला तुम्ही फोन नाही करत तू माणसं फोन करतात बाजूला हो म्हणजे काही जरा काम होतं आलं लक्षात म्हणजे काही तरी कामं जातात तुम्ही सर ते म्हणतात मी म्हणतो बिळचा हा म्हणजे बोलतो लक्षात जात काय बोल म्हणतो तुमच्याकडे जरा पैसे चार्ज करून किती पैसे करू शकत म्हणजे म्हणजे दोन तीन लाख मी जाऊ अजून लाख रुपये वाढवले मग तुम्ही जरी मी जरा जमा करू म्हणजे दोन तीन लाख भरत काही म्हणजे ठीक आहे ऑपरेशन करून आपण बघू बत्तीस हजार सहाशे रुपये घेतले गेले सगळे ते माझं बोलतील माझी ओळख आहे तिथे काम केलं की नाही ना वेळ वेळ केलं तर सांगतात त्याच्या काय ओळख नाही मी पाहिलं सांगितलं की हा कार्यक्रमात जर पहिलं सांगितलं तर तुम्ही तिथे देणगीला दिलं बरोबर ज्या देणगीदाराला आपण व्यवसाय देतो ते देणगीला देतील बरोबर तर सगळ्या सिस्टमचा अभ्यास करून तुम्हाला मला आता पैसे वाचवायला शिकायचं आपला माल आपण विकायचं तुमच्याकडे डॉक्टर आहे डॉक्टर नंतर कुठल्याही डॉक्टरांना जर शंभर टक्के डॉक्टर तुमचा ऑर्गॅनिक शेतमाल घ्यायला काय तर तो तुम्ही काय करता नुसते भेट दिला होता आम्ही घ्या नंतर भेटी पण घ्या बरोबर ना तू तुमचं डोक्यातलं काळ आपल्याला सत्तावीस प्रकारचा भाजीपाला तुमच्याकडे पाहिजे तुम्हाला भेट दिली काम करायचं गावारी ते काम करायचं शंभर टक्के टोमॅटोरी करायचं कशात हे करायचं मला सांगा एकाच शेडमध्ये दहा मिनटं आणि सत्तावीस भाज्या लावतोय कुठलाही माणूस माझ्याकडे येतो ती शेती बघतो आणि मुलगी जातो फार सुंदर चाललं आहे म्हणजे हो मग पाव पाव किलो करा तोपर्यंत लागतो तोपर्यंत आमच्या बसेस गाड्या बाहेर येतात या कामात जरा पाव पाव किलो काढलं तर चारशे रुपये एका
तुमच्या तर पैसे नाही कुत्रा येणार ना तुमच्या घरी रोज दारूच्या पार्ट्या तुमच्याकडे घर घ्या त्याच्यानंतर पैसे नाही ते करण्याचं काय जायचं म्हणतात ते गरीब जातात एक ते गरीबच तुम्हाला बघायला लागतं कारण तुमचे शिवाय माणसं जगणार नाही जगून दाखवा म्हणा दोन महिने फक्त तुम्ही पाहिजे बाळ बंद करा पंतप्रधान तुम्ही तिथे मुख्यमंत्री तुम्ही तिथे आता दोन महिने झालं तोंडा रस्त्यावर नाही थोडं थोडं जेतर आहे किती वेळ मला सांगा की तुम्ही ताकद आहे तुमचं तर ती दाखवत नाही हो आपली ताकद चांगली राजकारणा ती तुझं ताकद नाही युवा नेता तुम्ही चांगला त्या सिस्टम आहे आपल्या त्या सिस्टमचा अभ्यास तुम्हाला मला करायला लागेल जोपर्यंत आपण हे करत नाही तोपर्यंत शेती सुधारणार नाही शेती सुधारायला काय आहे मला सांगा दहा रुपये खर्च करतो आम्ही भाजीला नाही शिव रुपये भाजी तेवढं पण देतो दहा रुपये नाही होतो आपण सुरुवात नंबरचा बिल देतो माझा एक नंबरचा बिल देतो काय लागतं मला सांगा तुम्ही लोकांच्या धोक्याचं चालू नाही आपण शेतीत कळलेलं नाही आपल्याला आपल्याला काय करतो ते काय वाढले तर शेती शिकली यांनी केली गेली ती बोलली तर तिथंच काय तुम्हाला शेती शिकली हे दुर्दैव आहे तुमच्या ते बघते आज जे पुरस्कार केले तुम्ही मी काय शिकवत नाही करायला मला सांगा आपल्याला बोलतच नाही पत्ता कट असतो आपण तर ती एम एस सीची डिग्री घेतली बी एस सी घेतली याला शिकवायला अरे तुम्ही जर काम केलं आहे का नाही ना मला साहेब आपल्याला जर तू तुम्हाला काय मला शिकवणार नाही माझ्या कमाईवेळी काही पगार जास्त आहे बरोबर म्हणून आताच्या तालुका कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांची मुलं असली लोकं पाहिजे ज्यांना प्रॅक्टिकलला पाठवलं तरी काम करायचं आहे तुम्ही फेरीला आलं तरी चालेल टेक्नॉलॉजीचा पण वापर करतात तर प्रॅक्टिकल जर काम करतात की माणसं जोपर्यंत येत नाही ना तोपर्यंत तुम्हाला मला शेती तुम्ही शिकवणार नाही आणि तुम्हाला शेती शिकवायची काय जरी लोक तुमच्या आजोबा शेती करायची वडील शेती करतात तर तुम्ही शेती करतात तुम्ही कुशात शिकायला जातात ती लाज वाटते आणि परत जाते कधी शेती नाही केली तुम्हाला लाज आहे म्हणून शेतकरी तुम्ही पैसा जवळ सत्तर काही श्रीमंत झाले फक्त शेतकरी घरी गेले आणि अजूनही सांगतात ते म्हणून गेलो शेतकरी गेले आहे तुम्ही तेवढे घरी गेले आहे बरोबर ना किती दिवस या सगळ्या गोष्टी चालणार नाही तुम्हाला आम्हाला काम करावं लागेल म्हणून विक्री त्याचं भेटत मुलं पाठवले ना नोकरी ना शेतकऱ्यांनी मुलं नोकरी लागेल आज वाटली का आपल्याला नोकरीत नोकरच असतो मग मालक बनत नाही जातो गेलो त्याच्यावर म्हणून तुम्हाला मालक बनायचं असतो तर सगळे शिकलेले मुलं शेती झाला मला मुलं नाही काही तरी गेले शंभर टक्के शेतात काम करतो लाख रुपये नाही आला तर मुलं पंचवीस वर्षाचा माझी मुलगी आहे तर काही दिवस आहे शंभर टक्के शाळेत मुंबईची सगळी बाजारपेटी सांभाळली माझा दहा आहे आय टी इंजिनियर होता मी सांगितलं की माझ्या मुलीला शेतकरी नवरा करायचा दीड लाख आता जॉब स्पॉट असा आम्ही या ठिकाणी लग्न आहे आता मुंबईच्या मार्केटिंगमध्ये तो पण चांगली मी त्याला म्हणून मी करायला बोलतो आता कृषी भूषणची पोरं सगळी पण देतात नाही तर कंपनी नोकरीला आज वाटलं पाहिजे कृषी भूषण कृषी भूषण येतात असं जगाला खायला घालणार आम्ही जाता म्हणून आपण जे खरे कृषी भूषण सगळे मुलं शेतीत आला माणसंच मिळत नाही मजूर नाही त्यांनी नमस्कारी काढले आहेत नमस्कारी चालवायचं माणूस पाहिजे ना चांगलं शिकलेला पण आमची इंजिनियर पुढे चालवते मग नरीचा बिझनेस होईल ते बाहेर असते वापरायला माणूस पाहिजे ना दर महिन्याला दहा बारा हजार रुपये वापर करीत दर महिन्याला दहा बारा हजार रुपये मिळत नाही शेतात आणि माझी फक्त बचत दहा बारा हजार रुपये स्लरी पण मिळते स्लरी म्हणजे वापर सगळं वेळ फर्टिलायझर आणि गॅस मिळतो दोन सिलेंडर मिळतात आता अकराशे लाख साडे अकराशे सिलेंडर आणि विकत घेतलेले वापरी मत पाहिजे एकच चांगलं सगळं दहा पंधरा सहभागी तर संदीप भरणे बदले संदीप जाऊ सांगा तुमचा माणूस दाखवला तुम्हाला संदीप भरणे यांचे आयुष्य आत्ता वर्ष येते याला पस्तीस वर्ष झालं गुरुवार आणि रविवारी सांगवी आणि पाषाण या दोन ठिकाणी हे सगळेजण माझ्या काढून घेतात नेऊन घेतात आणि त्यांची आई विक्री करते सोळा ते वीस हजार रुपयाचा बिझनेस करते ती बाई गुरुवारी आणि सोळा ते वीस हजारचा बिझनेस करते रविवारी आत्ता वर्ष होती बाई तुम्ही व्हिडिओ जर टाकली तर कोणती गाडी तुमची ही नवामध्ये भाजी विकणारे आजी फार काही म्हणजे सगळ्या विकी गोष्टी त्यांच्या विरुद्ध म्हणजे आत्ता तीन बंगले मानायचे पन्नास पन्नास लाखाचे तिघा भावांना सगळे दीड करोड रुपये तिच्याकडे साठलेले फक्त भाजी विकते आणि आपण या गावात बाग आहे त्याच्यापैकी बघितली बाग आहे आणि रोज कर्जाची खाई तरी चालला बघलं नाही याच्या मागं म्हणजे त्याच्या मागं याचा वडापाव खाई त्याचं काय खायची ती व्यवस्था चालणार आहे आम्ही कुणाची दारू पीक नाही मटन नाही खात कुणाची वडापाव खात नाही आमचे आमचे लांब या फारसं लांब तर आमची काकडी दिली तीच खात चालत आता आहे संध्याकाळी जाता नाही आमचे शेतकऱ्यांचं मग ती काळजी गेली असते त्या सगळ्या सिस्टमची हे गरीब तुम्हाला मला घेऊन काम करावं लागेल या सगळ्या सिस्टम मग जोपर्यंत तुम्ही जात नाही ना तोपर्यंत काही नाही प्रॉब्लेम फक्त संस्कार कोणाची मदत लागणार नाही तुम्ही फक्त शेतकऱ्याचं शेतमाल विकत घ्या तो पुढे विकतो आपण शेतकऱ्याला जर दहा रुपये खर्च असून भाजीला तर वीस रुपये जातो बरोबर मी तुम्हाला चाळीस टक्के आणतो तुम्हाला वीस रुपये शेतकऱ्याला येतो त्यामुळे काही रुपये जाऊ नका काय किती वेळ तुम्ही तुम्ही तुम्हाला बरोबर मग आपली पोर्टन काय बघू शकतो त्याच्यामुळे या सगळ्या शेतकऱ्यांना अभ्यास करावा लागेल फक्त ती राजकारणी पोर्टन तुम्ही त्याच्या बघायला मदत मिळतो हे जातो की नाही सगळ्या अडचणी होत्या पदांमध्ये काही नाही काही नुसतं ते
काय बदलला आहे कोरोनानंतर लोकांना आता सक्षम होते चांगलं जगायचे सगळ्या सिस्टम जाणून घेतो म्हणून मला करायचं आहे बरोबर म्हणून छान पद्धतीने आपण सगळेजण काम करू आमच्याकडे रामदेव बाबा श्री श्री रवी शंकरजी मोहन बागवजी सगळे लोक जेवायला यायचे बरोबर चांगले लोकांना काय लागतो पुढे राहायचे नाव सांगितलं बरोबर ही लोक सांगतात नवली स्वामी रामदेव पुण्यात आहेत तर जेवण जेवण लागणार आहे दर म्हणजे सेवा करायला मिळते ना रामदेव बाबा तुला माहिती सगळ्यात पंचवीस हजार करोड कसं अर्ध होईल चालू एक आला दीड कोटी लोक कामाला येते हरी बाबा आमचे मित्र येत असतात पंचवीस हजार कोटी कसं अर्ध होईल ही एकही हिरोईन नाही जाय राहते नाही एक तरी जाय राहते दोन हजार पर्यंत आणि पंचवीस हजार कोटी कसं अर्ध होईल तुला तुमचं एम बी ए करता येणार जाते किराया जरा तुम्ही जॉब मिळाला आठ युवाला माणूस भारताच्या सगळ्या जगात एम बी एना ट्रेनिंग देते पतंजलीला एम बी एवाले बारा लोकांना स्पर्धे केले ट्रेनिंग घ्यायला रामदेव बाबा त्यांना रामदेव आठवी शिकले गुरुकुलमध्ये शिकले इथे कॉलेज बिलेजमध्ये नाही शिकले आपलं शिक्षण माहीत नाही जो सगळ्याच होतं शिक्षणावर काम करतात तर शिक्षण जे होऊ नये की हे मोठा झालं मी नाही काय झालं त्यांच्या त्याचं काहीतरी पडलेलं आहे बरोबर हा संस्था मोठ्या झाल्या ती पाहिजे मी थ्री डी होती पाहिजे आता दोन हजार पैकी काय झालं पाहिजे अकरा अकरा झाले तर ते होते तिथे तर सगळ्या गोष्टी लांब अभ्यास करायला लागतो बारा जण तर पाच जण अभ्यास करायला पाहिजे दोन देशात काय झालं नाही शिकलेलं म्हणजे आता शेती करायला पाहिजे आई म्हणलं ना म्हणजे शिकवली कशा गोष्टी लागतो शिकवलं पण जायला तयार होतं शेतात काम करायला लय शिकलेली मुलं शेतीत काम करायला एक दिवशी शेतात काम करायला माणसं नाही मिळाली तर मग तो काय खात मला विचार करायचा चिंतन करायला लागते आता ना वेळ झाला मला आपल्याला वेळच कमी झाले ना तुम्ही कंटाळले होते की तुझं माझं तुम्ही काय माहिती होती काय त्या सगळ्या शेतामध्ये त्याच्यामुळे सगळ्या यंत्रणेमध्ये मला वाटतं कार्यक्रम झाल्यानंतर यांना आता आपण सगळं आहे त्याच्यामुळे परत एनर्जी आपल्याला या नावाने मी पण थोडीशी एनर्जी मिळतो त्या सगळ्या यंत्रणेमध्ये म्हणून हे सगळे शिस्त मित्रांनो आपल्याला जर तुम्ही जी शेती करायची त्याच्यामध्ये मी एक एकरचं मॉडेल एक पाच मिनिटं सांगतो आणि सांगता येईल आवाज येत नाही आवाज येतो सगळ्यांना ओके हो मी जरा दोन जवळ जवळ त्यांना सांगितलं होतं तर एक एकराचा आम्ही प्रोजेक्ट करतो एक एकरला दहा हजार लिटर पाणी लागतं फक्त सिंगल फेस किंवा सोलरचे वीज आम्ही आता मोठ्या प्रमाणात सोलरचे पंप घेतले एक एकर साठी ती वीज मला बास होते एक तासाची वीज लागते त्याच्यामध्ये दहा लागून त्याचे चार प्लॉट करतो एका एकरामध्ये बांधलावरती पाच के शेर आंबा पाच हापूस आंबा पाच पेरू पाच संत्री पाच मोसंबी पाच आव्या करून सध्या मोठ्या प्रमाणात पाच जाम आणि जामची झाड बघायला गेलो होतो त्याच्यानंतर पाच देशी केळी पाच संत्री पाच मोसंबी शेवगा दहा दोन कडी पत्ता दोन जिंब असं सगळी झाडं लावतो कारण मला तुम्हाला गुळे घेणं घरी बास्केट द्यायचं ना तुम्हाला तुम्ही जायला नाही लागतं पाहिजे सगळं ती सगळी माझ्या फळं लावतो त्याला एक ड्रीप करतो आणि दर मग आठवड्याच्या एक दर महिन्याला एकदा शंभर लिटर स्लरी ड्रीपने त्या फळ झाडांना सोडतो त्यामुळे मला कुठं खत द्यायची गरज नाही माणसाची गरज नाही माणसं नाही ना तर झोक लावायची गरज नाही ड्रीप कार्यक्रम संपले जातात आता टेक्नॉलॉजी आणि लोक या दोन्ही अभ्यास करायचा आपल्याला झालं मधल्या चार प्लॉटमध्ये दहा लाख रुपयामध्ये पहिल्या प्लॉटमध्ये मी लावतो दहा गुण त्याचं शेड नेट हाऊस करतो दहा फीट झाले तरी मला हजार रुपये रोज मिळतील दो दो पाऊस येते तीन महिने तरी मला हजार रुपये मिळतील आणि टेम्परेचर साहेब आठ ठिकाणी डिग्री गेलं तरी माझ्या घरात हजार रुपये येते पैसे लागणार ना हजार रुपये शेतकऱ्याला बांध झालं निर्वेशनी माणसं बदल मी बोलतो आहे तेवढं डोक्याला तिथं दोन दोन कोटी मिळालेलं संपले नाही काही करता नाही आलो पुढं जायचं मला माहिती नाही पाठ अकरा रात्री अकराला निघायची आणि दहा काढायला पाच लाख रुपये आला घरी पडत पण पुढे गेला होता पुन्हा नाही कळत नव्हता या इंडस्ट्रीमध्ये गुंतवणूक करून आलो काय वाटते ना असं कळलं की आभार बाद झाला असल्या गुंतवणूक करणारे बाजार बैल तुमच्या आमच्या घरी बरोबर ना म्हणून दहा रुपयावरती शेड नेट करतो सहा लाख रुपये खर्च करतो सहा लाख खर्चामध्ये दररोज हजार रुपये किती झाले महिन्याचे तीस हजार रुपये तीस हजार रुपये कुठं बदल मस्त सुंदर पद्धतीने सांग टॅक्स नाही आवीट नाही काही बांधगडी नाही प्रगतीतील शेतकरी म्हणून करतो ना डायरेक्टर म्हणून करत नाही डायरेक्टर म्हणून केलं तर मग ते ऑडिट बिडिट बांधगडी दे मला बांधगडी नको मला वेळ नाही शेतात कामाला बांधगडी पुढे वेळ आहे माणसंच नाही ना झालं मग पहिल्या दहा गुंठ्यामध्ये हजार चालू झाला आता तीस गुंठ्यावरती उघड्यावरचं भाजीपाला करतो कारण सगळं कंट्रोल करायला सहा सहा लाख चोवीस लाख रुपये रक्कम बँका पण देत नाही बँकात मला सांगतात मी नाबार्डच्या बॉडीवर पण येतात भारताच्या नाबार्डच मला सांगतो बॉडी सहा लाखापर्यंत त्याला आम्ही देऊ बँक करतो समजा गेलं तर गेलं नाही देलं तर नाही देत पण चोवीस रुपये एवढं पैसे बँकेत करत नाही मग सहा लाख असते शेडनेट झालं की कंट्रोल फार्मिंग झालं किती गारपीट होत्या किती वादळ होत्या सुनामी होत्या चौथे होत्या निसर्ग होत्या तुम्हाला काही फरक पडणार नाही बरोबर ते नक्की झाला हजार रुपयाचं मीटर फिक्स केला मग एक गाय घेतो गाय गाई आहे ना देशी गाय घेतो ती आई घालत तीन आया सांभाळतो आम्ही का चार आया आता सांभाळतो आम्ही पहिली आई माझी जन्म द्या लागली दुसरी आई देशी गाई तिसरी आई माझी माती ज
विचारातलं खूप प्रेम करायचं कारण देश आज मानता आणि ते आले होतं सुंदर भारत मात्र जास्त प्रेम लोकांचं वाढलं थोडासा देशप्रेमावरती लोक काम करायला लागले आणि गरजेचं देश आपला देश हा फार महान देश आहे ह्या चार आया सांभाळतो आणि चार आया सांभाळून सुंदर पद्धतीने काम करतो जो माणूस ह्या चार आया सांभाळेल कधीच गरीब राहणार नाही येऊ द्या असं शंभर टक्के गरीब राहू शकत आता मोठ्या प्रमाणात ती पोरं लई फुकार झाले पंधरा वर्ष तर पोर गाडीचं ऐकत नाही तर तुम्ही लई लांब आहे त्याच्या हातात पैसे देतात अजिबात मुलाच्या हातात पैसे पैसे देतात त्याच्यात पाहिजे पैसे घ्या मोबाईल पण तुम्ही घेतात नाही त्याच्यात त्याला मोबाईल मोबाईल असणं म्हणजे काही बायकांना असतं लई बारी आणि येड्याचं ज्या दिवशी पूर्वी पडून जाते त्या दिवशी कळतो मोबाईल असतं बारी हे चांगलं मी आमच्याकडे सांगतो मला तुमच्याबद्दल आज काहीच नाही बोलायचं मी आमच्याकडे गेलं तुमच्याबद्दल सांगा आहे ना आणि तुमच्याकडे आलं त्यांचं सांगा मी भांडण होत नाही वाद होत नाही त्याचा काही सिस्टम मी तसं दहा हजार पासने केलं म्हणजे त्यामुळे मला आता माहिती देऊ काय सगळ्या सिस्टममध्ये त्या सगळ्या यंत्रणेचा अभ्यास करून पहिल्या दहा मिनिटामध्ये शेड गेट दुसऱ्या प्लॉटमध्ये दुधी दोरका कारगी टोमॅटो काकडी मेलवर गे टिकत तिसऱ्या प्लॉटमध्ये कोबीज लावलं गवार गेंडी बरी वांग काकेर वांग फळभाज्या आणि चौथ्या प्लॉटमध्ये पालक मेथी लाल माटचं वय काढलं पाहिजे जरी सत्तावीस प्रकारच्या भाज्या तुम्ही गुळी निघा लागेल आणि सत्तावीस प्रकार मी एक भाज्या आणि तुम्ही म्हणता बाकी पुढं दुकानं धुंडी पण मला वेळ आहे तेवढा एक ते शनिवार रविवार सुट्टी दोन नवरा बाईक काम करतात बरं आहे त्यांना बास्केट माझं घरी जाते म्हणजे मामूली तिथं मान मोकळं झालं मुलांना वेळ देतो पाहून नवडे येतात गावाकडे त्यांना वेळ देतो आणि नवरा बाईक जरा फिरायला पण जातो आठवड्याभर भेटत नाही हो नोकरीवाल्यांना ते नोकरीवाले बायकांनी खूप काम असतं ते पाहिजे कारण सगळं उरकून नवरा सगळं पोचावं लागतं ऑफिसला त्याच्या दिवशी तुला वाढली पाहिजे मग आमच्या शेतकऱ्यांचं बरं आहे आमच्या लहान एक जाऊन जरी भेटून बायकुला ते काम असतं ते सगळं आणि आमचं काम सकाळी सात वाजता सहा वाजता सुरू होतं सहा ते साडेसहा आम्ही थोडंसं योग प्राणायाम करतो मेडिटेशन करतो साडेसात ते साडेसात गायीची झाड बीड शेण बीन लवऱ्या जेवढ्या सगळं करतो आणि साडेसात ते दहा शेतातलं काम करतो माणसाची गरज नाही दहा नंतर तो मोकळा पुढेही बोलवत नाही कारण मग तुम्ही साडे अकरा मी आलो साडे अकरापर्यंत दहा ते साडे अकरा स्वयंच एक ऑनलाईन कार्यक्रम होतो तो केला आणि आलो तो कधी फोन बंद होता मग जो कोणाला फोन आला तर मुलाला सांगितलं या नंबरवरती मेसेज टाकून ठेवा मी लगेच बोलतो तुमच्याबरोबर बरोबर एक शेड्यूल तुम्हाला फिक्स करावं लागेल तुमच्या माहितीसाठी सांगतो आम्ही दीड लाख लोक सध्या पंचवीस वर्ष तकी औषधाने गोळी खाल्ली आज लोक किती खर्च वाचला बरोबर कदाचित म्हणून आम्ही श्रीमंत असतो खर्च वाचतो म्हणून वाचवतो म्हणून बरोबर दुसरं एक आम्ही दहा रुपयेच नाही मटन खात नाही अजून काहीच करत नाही जेव्हा पैसे खर्चच होतो का नाही श्रीमंत काय लागते मला सांगा मी इन्फोसिस कंपनी जगातली सगळ्यात मोठी कंपनी माझ्यापासून अर्धा किलोमीटर वर माझ्या जमिनीचा आत्ताचा भाव दहा करोड रुपये एक कर तिथं शेती करतो तुमच्याकडे लाख रुपये होऊन टाळा तर काय वेळ उड्या मार्ग नुसतं तुम्ही युवाने तर त्याला भेटतो लय तुझं वर सोपे म्हणतो तू कामच होऊन जाईल मरते ते दोन एकर विकू निवडून येत नाही शिवाय पावसाच्या तेवढं जातो घरात आहे दुसरा कोणी नाही ते घरातही वाढलं आणि पैसे सोपतो अशा प्रकारे आपल्याकडे नाही राजकारण इतकं खाजकारण आहे ना आपल्याकडे इतके प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामध्ये आणि आमचं गाव तीस कोटीचं गाव आहे तीस कोटीचा टर्न होतो आणि तिथं राजकारणात जातो त्यामुळे आमचं तुम्ही दुष्कर्म करणं त्यांना माहिती स्पर्धक नाही ना आपलं मग आम्ही सांगतो की बाबा मला पुनर्भरण करायचं लगेच पैसे मंजूर करायचं आम्ही सांगतो रोड द्या लगेच त्याचा रोड मी सरपंच झालं तरी रोड बनणार नाही तर मी सरपंच आहे म्हणून एका मिनिटात रोड बनतो झालं ना का स्पर्धक नाही ना आपण शेतकरी नको तिथं खाजवायला जाऊ नका आपली शेती करा अन्नदात्या होता तो पहिल्यांदा मी तिथं सरपंच व्हायला सदस्य व्हायला चोरमन व्हायला चोरमन का चेअरमन काय ते व्हायला कशाला नाटक करायला जायचं आपण त्याचा काही काही गरज नाही मला मला त्या पदाचीच गरज नाही मला एकच पद आहे अन्नदाता अन्नदाता म्हणजे ते तुम्हाला पद दिलं आहे ना ऑलरेडी अंगदाता म्हणजे लोकांना खायला घाल एवढं मोठं पद असताना फालतू पदं घ्यायचं तुम्ही काही नाही तर ते विजिटिंग कार्ड पुरा नाव पुरवणी लावली जोडे दिले ते पद लिहायला आणि काही पुत्र विचारित नाही त्या पदावर म्हणजे बऱ्याच जणांची विजिटिंग कार्ड बोलतो त्यालाच कोणी विचारित नाही त्याची सोळा पदं आहे आणि पुरवणी जोडली त्याने आता विजिटिंग कार्ड लावून दिली पदासाठी ही सगळी पदं लिहिलं डोक्यात काढून टाका असं काही नसतं आपलं पद आहे ना आम्ही सगळेजण तुम्हाला खायला घालून सगळी जन्मा लागलं खायलाच घालत राहणार आणि तुम्ही जे पैसे देता त्याच्यावर माझं कुटुंब चालणार मला गरज काय त्याचे बरोबर ना ग्राहकांनी म्हणून या सगळ्या प्रकारच्या भाज्या साधारण तीस किलो भाजी बोलून घेते तीस गुंठ्यात दहा गुंठ्यामध्ये इंग्लिश भाजीपाला लावतो शेड गेटमध्ये ब्रोकली चायनीज चायनीज सेलरी पाच मिनिट केली आणि सगळा भाजीपाला मोठमोठ्या मॉलला टाय प्लेट घेतो सगळ्यांकडून खूप मॉल्स आहेत त्यांना गरज असते आणि नाही त्यांनी घेतला तर भारतीय भाजीपाला लावतो तुमच्या माहितीसाठी सांगतो दहा गुंठ्यामध्ये फक्त तीन गुंठ्यावर पालक लावा पंधरा दिवसांनी परत तीन गुंठ्यावर पालक लावून पंधरा दिवसांनी परत तीन गुंठ्यावर पालक लागा रोज पन्नास जोडे घेतात वीस रुपयाला जोडी जाते कुठे आमच्याकडे तीस रुपयाला आ
बरं सत्तर रुपये शरीर होता काढायचं बांधायचा सव्वा रुपये करून टाकला त्यांना वाटलं दोनशे रुपयाला तुम्ही येईल त्याची मांडलं त्याच्यानंतर मी सगळ्यात आवाज फिरून आलो त्याची मुला घरी आ मला काय माझं बोलून सगळ्यांनी तो चिमणी केली माझा आहे भाऊ पडला बरं झालं म्हटलं झटकं झालं तर घर बांधतो मला आयुष्यात घर नाही बांधता आलं तर सगळ्या सिस्टमचा अभ्यास करा तर एक पीक घेऊन आता वीस रुपये पीक घ्या त्या दिवशी तुम्हाला वीस रुपये पीक काय घ्या की जमिनीचा पोत चांगला राहा जमिनी बरबर झाले काही उगवत नाही पांढरा फेस यायला लागला म्हणून वीस रुपये पिकांची शेती तुम्हाला मला करायची गुरुवारी दहा लोकांना विकायचा असा गावा रोज काय मी करायची रोज विकायला जायचं नाही म्हणजे आपल्याला तालुक्याला गावात आला की पुढारी घर बसली सगळी तर रोज तालुक्याला जर काय फिरतं माहिती नाही मी फिरती कष्ट करून गेली त्या सगळ्या सिस्टम हे नाही चालणार काय चालणार ज्याला जायची त्याला जाऊ दे त्याला तोच उद्योग द्या बरं ते सारखं म्हणते काय ते कॉन्ट्रॅक्टमध्ये केलं तर किती पद्धत सगळी किती कॉन्ट्रॅक्ट येईल ते वाढले बरं ती बी बिलोमध्ये भरावं लागते टेंडर बिलो माहिती आहे सगळ्यांना तिथे काय आता प्रॉफिट राहिले नाही सगळ्या गोष्टी अभ्यास करावं लागेल शेती एकमेव व्यवसाय आहे जगातली माणसं जिवंत आहे तोपर्यंत आणणार आहे काय द्यायला मरण मला सांगा ना बरं माणसं जेव्हा नसतील जगाची तेव्हा मी नसणार आहे म्हणजे तोपर्यंत काय मंदिर आहे मंदिर नाही का किती सुंदर व्यवसाय मला सांगा फक्त टेक्नॉलॉजीचा वापर करतात माणसं नाही ना पॉवर टिलर माझा मुलगा पण पॉवर टिलर बनवतो मोठ्या मोठ्या कंपनीचा लाख रुपयाचा पॉवर टिलर आम्ही पंचाळीस हजारात बनवतो आणि हा पॉवर टिलर दिल्यानंतर तीस हजार रुपये गाडी वाफे बांधायला यू पी बी आर लोक घेतात आम्हाला फक्त पाचशे रुपयाचं पेट्रोल लागतं पाचशे रुपयाचा माणूस म्हणजे तुमचं पॉवर टिलर हजार रुपयात मी तीस हजाराचं काम करतो तीनदा वेळ बांधला तर नव्वद हजार खर्च होता तीन हजारात काम करायला लागतो वाचले ना पैसे वाचवणं म्हणजे प्रॉफिट आहे दरवर्षी या काय करतो तीन लाख वाचवतो तीन लाखात माझं शेतकऱ्याचं कुठून वाचतो तीन दर जातो पण तरी मला काही दारू लागत नाही काही लागत नाही म्हणजे पैसे शिल्लकच राहणार ना आणि इतकं आनंदात कुटुंब आहे सध्या आमच्याकडे सध्या एक पाच सात पुत्री असतील तेरा मांजरा आहेत सात आठ गायी आहेत मोठा परिवार आहे पन्नास एक लोक असेल शेती आहे तीस गुंठे शेती आहे तीस गुंठे काही ती मला सांगितलं की दोन एकर मला घ्या लय पैसे कमवते ना मेल्या नाही वर नाही कोणी आहेत पैसे शिल्लक कुठे कपड्याला बांधून गेला होती असं झालं आहे करायचं काय पैसे उलट तुम्ही गेलं पैसे वाचून वाटले तलवार कुठे केले वाटा आधी म्हणलं की गेलं बघतो इतकेच काम पैसे पुढच्या पिढीला पण काम करायला फुकट कुणाला पैसे देऊ नका कारण बाड्याने खाणारा तर अजिबात निर्माण करू नका बाड्याने खाणारा काहीतरी शिवी आहे ना आहे ना मला काही बोलायचं नाही त्याच्याबद्दल पण भाड्याने खाणारा जर मला आलो का मी काम केले माझा मुलाने काम केलं पाहिजे मी त्याच्यासाठी इंडस्ट्री उभी केली मी कर्ज घेतो होतो परत साठ कधी कर्ज घ्यावं लागलं नाही कारण आम्ही दहा लाख रुपये डिपॉझिट ठेवलं त्याला लागलं पाच लाख की त्याच्यावर डिपॉझिट देऊ शकतो एखादा सत्तर जण येतो काही एक टक्का याच ठेवावं लागतं बँका बँकाही चालल्या पाहिजे तर बँकेनं जे आपण कर्ज पैसे कोण देणार चालल्या पाहिजे आपण पुढावल्या बँका जिल्हा बँकेने तर फार प्रॉब्लेम होतो गेलो त्या सगळ्या सिस्टममध्ये आपल्याला प्रॉब्लेममधून बाहेर पडायचं त्या सगळ्या यंत्रणेमधून आणि आपल्या स्वतःची बँक करता येईल तो विचार करून या पद्धतीची शेती करायचा हा सगळा शेतमाल विकायला महिला बचत गटांना लावायचं सगळा शेतमाल तुम्ही विकणार आहे का बरोबर ना बरं विकायचं तुम्ही शेती पण तुम्ही करायचं जेवढं होईल का मग विकायला महिला बचत गट तुम्ही सगळ्या बायका मस्त गोड बोलायचं आपण पैसे तुमच्याकडे आले विषय संपलं ना आज गेलं गोड बोल येईल का पिऊन अजिबात आणि पिऊन आलं तर बाहेर झोपत आला कुत्र्याचा कुत्र्यानं त्याला पोत टाकायचं शेजारी त्या चढ तो कमी होतो तुम्ही लाड का कलम त्या चढ वाढले आणि आता मुलं एक त्या चढ म्हणजे आपल्या देशाला कलम घ्या सत्याहत्तर टक्के शेतकरी दारोडे आहेत म्हणून देशाचं वाटतात राज्याचे जिथं जाईल ना तिथं मी प्रॉब्लेम बघतो तो दारोड्याचाच असतो चांगल्या माणसाचा प्रॉब्लेम मला बघायला मिळणार हे दुर्दैव आपल्या देशाचे तुम्हाला दारू प्यायची दारूची एकच चव असते ना मी तुम्हाला सतरा प्रकारचे सूप शिकवतो सतरा चवी घेतो तुम्हाला सूप माहिती आहे सगळ्यांना भाजीचं सूप सॅलरीचं सूप पाच लिटर सूप या आवड्याचं सूप मी कशात सूप करेल आणि लोकांना प्यायला देईल पण दारू नको ह्या सगळ्या सिस्टमचा अभ्यास करून आपल्याला शेती करायची म्हणून तुम्ही रणरागिणी ज्या आहेत ना विक्रीमध्ये आले पाहिजे दादा नको इतके सुंदर पैसे कमवा तुम्ही आले का ती घरच सुंदर बसवणार आहे दादा आम्ही घरं बसवली तुम्ही ती बाहेर काढणार आहे म्हणून तुम्ही रणरागिणी विकायचा व्यवसाय करा जे ज्यांना ज्यांना कृषी भूषण पुरस्कार मिळणार त्या सगळ्यांच्या बायकांनी विक्रीचं सुरू करायचं एक हजार स्क्वेअर फुटाचं पॅक हाऊस करायचं आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांचा शेतमाल विकत घ्यायचा ना आपण विकायचा नाही तर मी विकायला गेलो एक ठिकाणी आणि एक जण मला म्हणलं मला जे किती राहा विचारा करा अडचणीत आम्ही माझी भाजी होती चाळीस रुपये किलो मी यांनी वीस रुपयाने विकायला सुरू करते त्याला म्हणलं पस्तावलं गेला पत्ता देऊन मी म्हणलो काय रेट पस्ता देऊ की मला तू तीनशे किलो विकत होता मी तीन टन घेऊन गेलो मला मग तिथे गेले एवढी गरजच नव्हती मला मग मी लोकांना म्हणतो दोन किलो दोन किलो फ्री घेऊन टाका म्हणजे आला कारण निम्माने इतकी नाला येतो आणि पिकवायची लय पिकवायची सवय लावली ना बरोबर ना ज्या दिवशी लय पिकत ना त्या दिवशी रेट पडतात ज्या दिवशी शॉर्टेज करायला त्या दिवशी रेट वाढ
आम्मी कमी कम कमी खर्च करते है कमी पीक करते हैं रेट वाड़ते आता तुम्हें बगा मी मजी विकतो वीस रुपये बाजार समिति तीस बाजी हतगाड़ीवाला घून विकतो वीस रुपये पाओ बट क्या हतगाड़ी वाले जान के चौथ पानी दे बगल खाने के क्या सब तुम्हारे काफी लाख होते पन्ना चौड़ा कहाँ आ गया बेटा ये तुम्हारे दौड़ का लाख होते भैया नहीं फ्री दो वो फ्री दो आये क्या फ्री दो तुम्हारे हमारा इतने लोग करता हो सब लोग बीच खाने जाते हैं अपने देश बाजार तो चार बजे तुम्हें सगाई बच्चे गटर का बाइक का कितने सुंदर पद दिखते हैं आप सजाओं में क्या सगाई को तुमसे तुम्हारा मारा गया है साधे साधे पर कि क्या लोगों से चंडी का दिन ना दस रुपए वाट ना है ये कम वाट पर है चंडी की तीन रुपए जिन्हें थी सत्तर रुपए से अन्य दस रुपए वाट ना है कि बुद्धि लाते हो मनुष्य यह ना पुरस्कार है उन लोगों से पुरस्कार मिल मित्रों खूब छान पद्धति ने अपने यहाँ प्रकार की शेती करो थोड़ी शेती करो अपन विक्री तो काम माइल अवसर करता है जैसे सरकार दाह रुपए जो खर्चा चला बीस रुपए जो शेष करेगा तो तभी शेष संपूर्ण जाते हो बीस रुपए जो भाजी माइल अवसर बचत कर ये तब कि सोचते करता ग्रेडिंग करता तो चालीस रुपए � राहिल जी बीस रुपए का नंबर मिलता है कि मुझे क्या खाओ पहले लगा पेशे टेम्पो वाले लगा पेशे अंदर आप इस बचत करना चाहिए काम करने पांच सात आठ बाई इसी सदरन पर ये पांच से क्या हजार रुपए मिले बाई कंट्री का आया था ज़्यादा लगा सगे बाई कंट्री तो मारो सीधे ही कोई तो मैं लगा ये टेम्पो वाले काम के गाड़ मतलब मॉल्ला खर्चे की क्या ना मालूम है मतलब लाख रुपए जरूरत पड़े अंदर दबारा चल जाएगा इस साल अंचार के लिए ताइवान का ताइवान में तो निकाली जाता है पकड़ के काम आता है अंचार एक संप्लेट सगे मॉल में भी बाजार से काम करता हूँ मेरे बीस वर्ष से पूरी तो मॉल आ जाता है सगे मॉल बंद है बाजा� कैसा लोग मॉल में डाका बाइक का आज बार दुकान गए जिन्हें बाइक दी अपने गाड़ी में तो गुरुवारी माल पड़ा है था तो सर्दी दर्द तो बास्केट दे दिया कभी दर्द नहीं ना ना तो लेकिन साथ में तो घर ही आपन सर क्या जा रहा पाई है ना पुरुष रहा मतलब ग्लास जला पाई है पानी जा मैं तो तो गाबरू बरोबर है चार राष्ट्र भरी जो पुरुष करें दोनों चार कहीं जो पुरुष करें तेरी मेरी क्या पानी का टीवी काम करती है टीवी काम करते हैं बरोबर पुरुष कर का या चोरी लगा ना रहा पहला दाऊद दरी में बात की पर सकाई साथ रात के आकर वहीं पर काम होता है बड़े दर्द में जीवन तो निकलूँगा मराठा तारीख कारण विक्री शुरू की ली आनिया में धन दान के लाओ हम तेरे घर लक्ष्मी आ जाएगी एक लक्ष्मी आई तो कोई नहीं पर वो ना पर तेरे लक्ष्मी की पिशवी का क्या ना लक्ष्मी का रिवर्स लेने पिशवी आती है तो ना अगर पिशवी में जो पूर्व का है तो पिशवी वाला ही है ना स्टैंडर्ड है ना तो आप जस्टिसिकल उनका तो बोलो तो मालूम है क्या बाइक का साफ रहेगा इस गोल्फ का सीरीज करेंगे बोलो तो तो दूर से भी चला गया था वो तो कई के दूसरे बाद में आज लेट पाई जाए कि निरादारी में लगा कई की निरादार पुरुष निरादार था लेकिन सगाई सिस्टम था उनसे कहते नाम देते हैं बाइक का नंबर किस आयता पाई जाए तो जब वो थकता ना तो वो आराम पर करने से काम जी शुगर भी पिए ना मैं अरे शेक करे भी शुगर भी पियो पाए खातन का है तो चीज़ तो मालूम करते नहीं पर वो नहीं इसका सुंदर खाते हैं अपन हम यंगल साम तो क्या मालूम आज आना है अनमाज़ शेक करे आज आना तो याना हो चुकी है पर वो ना करके मैं आम करने अरे काय मार दर तो फिर मैगी क्या तबाही शुरू भी करूंगी लाज वाट के बाद इतना मुझे पॉइंट दे दी बोलो बोलना अन पॉइंट शुरू पहले बाहर जाते हैं हम तो रो बार गेनी करते हैं मतलब सांगले सत्ता शेष करी श्रीमंत हो ही नहीं था कितनी कार्यक्रम जाते हैं बाहर जाते हैं शेष करी श्रीमंत तो ऊपर खाऊं ना कमाल होता है जाने से तो काम ही काम मैं ना बर आपको नहीं मानता होगा आपने पुत्र की पहले कहीं से वही ना आपको मुंह पहचान होगा वो भी शक्ति नहीं है आप आंगन तो नहीं सीधे नहीं तो बार पहले आपको तो बार पानी आपको तो कहीं भी तो आपको बरोबर ना 
तेरू जरी इतके पदार्थ पण ज्ञान देणी पण तुम्ही बनवत आहे आवडे जरी इतके पदार्थ बनवत आहे तुम्हाला मला काही दिवस बाईक येणार नाही त्याच्यामुळं तुम्ही बायकांनी आमच्या रोग घ्यायचा नाही अजिबात बायक येऊन करणार नाही म्हणून तुम्ही विक्रीचं काम जर केलं तर आम्हाला भांडायला तुमच्या रोग काही गरज नाही आणि विक्रीमध्ये महिलांनी आलं पाहिजे महिलांचं बोलणं चांगलं तुम्ही रेशिपी सांगता त्यामुळं समोर त्याला कशी पाहिजे बनवायची ते करतं आता रेशिपीसाठी मी तुम्हाला सांगतो रेशिपी हा जो प्रकार आहे ना त्याच्या जे आता मेडिसिन जायला सांगा अजून पुढे जाऊ आपण आपण एक विसाव शतकात जे माहिती आहे सगळ्यांना गाठ राहावे ते बी शेतकऱ्याला त्याला लागू नाही का आपण सगळ्यांना आपण एक विसाव्या शतकात आहोत काळाप्रमाणे भाजीची न्यूट्रिशन व्हायला सांगायची ज्या भाजी खाल्ली कॅल्शियम ते गोळीची गरज नाही ही भाजी खाल्ली तर प्लेटलेट्स वाढतात हे सांगायला आम्ही सोबत केली पुढच्या दोन वर्षात आम्ही नऊ एक मेव दिवसापासून देशामध्ये भाजीपाला भाजीपाला म्हणून विकणारच नाही औषध म्हणून विकणार देतील का नाही पैसे हा डॉक्टरांना देतात नाही हात लावला की आजार त्याला मी किती हात लावतो मला काही आजार नाही काही नाही बरोबर ना म्हणून आम्ही आता डॉक्टरच व्हायचा प्रयत्न करतो सगळ्या आहार तज्ज्ञांबरोबर एकत्र बसून सगळ्या लोकांना विषमुक्त अन्न खायला जाते का छान पद्धतीच त्या पद्धतीचं काम आपण एकत्र येऊन करू अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमाचं त्यांनी आयोजन केलं आहे तुम्ही महिला तुम्ही इतकं सुंदर कार्यक्रम घेता जे जी लोक आहेत दानशूर मंडळींना अशा संस्थांना आपल्याला चांगली मदत करायची म्हणजे यांना गुरु पील कारण दीड दोन महिने इतकं कष्ट घेतात तिल यांचं यांनाच माहीत हो रात्री बाराला पण मेसेज यायचा की अशी अशी पत्रिका आहे अशा अशा भागातून लोक येणार आहे याला बाराला उभे येतो तसं नाही बरोबर ना हे सगळं कोणासाठी तर माझा शेतकरी हा राजा बनला पाहिजे का शेतकरी किती सुंदर आहे शेतकरी आपण सगळ्यांनी माणसासाठी काय लागले आपल्यासाठी काय लागलेले आहे आणि खूप छान पद्धतीने या लोकांनी असेच कार्यक्रम करत राहावा जी जी बी सी एस सारखी ही मंडळी आहेत तालुका कृषी अधिकारी साहेब आहेत दुमाळ साहेब आहेत ही सगळी लोक त्या सगळ्या सिस्टमला मदत करतील आणि या सिस्टम आपल्यासाठी काम करत फक्त एक ब्रांच तुम्ही पॅक पॅक हाऊसची काढून शेतमाल कराडमध्ये विकायला सुरुवात करायची एवढंच मला या निमित्ताने सांगायचं आहे तुम्ही सगळे सोळा पुरस्कारची सोळा सतरा जे काय असतील तुमचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपण खूप चांगलं काम करून आपल्या राज्याला एक वेगळी दिशा द्यायचं काम करू राजकारणात काय चाललं तरी बघत आहे पळवा पळवी पण आपल्यात खूप छान पद्धतीने आपण काम करू आणि यांनाही जागेवर बसवायचं काम आपल्याला या अभिनेताने करता येईल एवढंच मला सांगायचं आहे आणि खूप चांगलं आयोजन केलं मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुमचं सगळं आस्था संस्थेचं व्यासपीठावरचं सर्वांचं मी आभार मानतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी ऐकून घेतलंय तुमचे आभार मानतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र
पण शेतकऱ्याला जर कळवून घ्यायचं असेल तर ती कधी त्याला अकरा बारा टक्के ते खाली मिळत नाही मग अशी जर अवस्था शेतकऱ्यांची असेल तुम्ही शेतकरी म्हणा आपण म्हणतो की खूप शेतकऱ्यांना कर्ज मिळतं कुठली बँक उभी करतो शेतकऱ्यांना त्याला शंभर ठिकाणी आम्ही द्यावे लागते तर त्याला कर्ज मिळतं त्याला बँक मॅनेजर लोक पण करत नाही आणि म्हणून आपल्या देशामध्ये दर आज कारण तुम्ही बघा आपल्या आज म्हणतो की आमचा देश हा युवकांचा देश आहे आज हे सर्वात जास्त युवक आमच्या देशात आहे पण येणाऱ्या काळात हा खूप मोठा प्रश्न भारतापुढे उभा राहणार आहे कारण या युवकांच्या हाताला जर काम नसेल तर हे युवक एक टाईम बॉम्ब येत नाही कुठेही भेटू शकतात आणि मला असं वाटतं शेती हा असाच एक व्यवसाय आहे की जिथे आपण युवकांच्या हाताला काम घेऊ शकतो पण त्याच्यासाठी आता पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तुमच्याकडे बँकेचे चेंज खूप मोठ्या प्रमाणात आहे पण त्याचप्रमाणे जोडधंदा आहे तर तो जोडधंदा जोपर्यंत शेतकरी करत नाही तोपर्यंत मला असं वाटतं शेतकऱ्याच्या हाताला काही जाणार नाही आता तुम्ही बघा सोयाबीनला भाव नाही आमचे आता हळदीला अठ्ठावन्न वगैरे भाव आहे तर जर शेतकऱ्याला जो काही म्हणजे आता आपण म्हणतो की शेतीप्रधान आमचा देश आहे पण सर्वात आपल्या देशामध्ये ज्याच्याकडे लक्ष दुर्लक्षित जर कोणी असेल तर तो शेतकरी आहे आणि त्याच्यासाठीच आपल्याला सगळ्या शेतकऱ्यांना माझी सांगणं आहे की जसं आपण हे व्हॅल्युएशन जे आहे ते जर केलं आणि मार्केटिंग जी तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण देतो करोनाच्या काळामध्ये मी लिंगडीनवर एक पोस्ट टाकली होती की माझ्या शेतामध्ये मी हाय कर्क्युमिन म्हणजे जवळपास साडे चार पॉईंट पाच टक्केच्या हळदीमध्ये कर्क्युमिन आहे मी आमच्या भागामध्ये जेव्हा मी शेतकऱ्यांना भेटायला गेलो तर मी शेतकऱ्यांना विचारलं की हळद आपण का लावतो तर शेतकऱ्यांचं उत्तर काय असेल काय पैसे मिळतात तर हो पैसे मिळतात पण आपण हळद का खातो नव्वद टक्के शेतकऱ्यांना माहीत नव्हतं की आपण हळद का खातो आपले पूर्वज जे हळद जे पूर्वीपासून आपल्या अन्नामध्ये हळद आहे ती हळद आपण का खातो तर हळद ही अँटीबायोटिक आहे अँटीसेप्टिक आहे आणि अँटी इन्फ्लोमेटरी आहे करोनामध्ये करोनामध्ये खूप लोकांनी हळद खाल्ली त्यांनी सांगतो करोनामध्ये मी हळदीचं कर्क्युमिन लाते बनवलं की जे माझं यू एसमध्ये त्याच्या सगळ्या कॉफी शॉपमध्ये विकलं जातं तर कर्क्युमिन लाते आम्ही जेव्हा बनवलं तर त्या हळद कॉफीमध्ये त्या कर्क्युमिन त्याच्यामध्ये ते ॲड करतात कर्क्युमिन हे असं आहे की कर्क्युमिनची जी गोळी आहे कॅन्सरचे पेशंट आपल्या देशात सर्वात जास्त आहे आमच्या इथं नांदेडमध्ये एक गुरुद्वारा आहे म्हणजे अमृतसर नंतर सर्वात मोठा गुरुद्वारा हा नांदेडमध्ये खूप सारखे पंजाबमधले शेतकरी आणि ते लोक आमच्या इथे येतात मला लहानपणी नेहमी वाटायचं की सर्वात सगळ्यांना असं म्हणजे वाटत असेल की सर्वात चांगली शेती ही पंजाबमध्ये होते तुम्हाला मी सांगतो पंजाबचं जे क्षेत्र आहे शेतीचं ते देशाच्या शेतीच्या चार टक्के आहे पण चार टक्के शेती क्षेत्र असलेल्या पंजाबमध्ये देशाच्या अठरा टक्के पेस्टिसाईड वापरले जातात आणि त्यामुळं पंजाबमधनं दर आठवड्याला दोन ट्रेन कॅन्सरचे पेशंट हे दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये जातात दोन ट्रेन भरून एवढं मोठं प्रमाण आज पंजाबमध्ये कॅन्सरचं आहे आमच्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी आमचा गुरुद्वारा आहे तिथं बाबाजी जे गुरुद्वाराचे मेन पुजारी आहेत त्यांनी म्हणजे मला मला म्हणजे बेटा नंदर खान इकडे आज जाऊ तर मी तिथं त्यांच्या इथं जेव्हा गेलो तेव्हा त्यांनी वांग्याचं हे केलं होतं तर मी त्यांना म्हणलं तिथलं म्हणलं बाबाजी कोण म्हणत आहे आपण आज त्याने आम्हाला एक किसान हे म्हणत आहे लोक तू बोलाव मी त्यांना बोलवलं म्हटलं ते वांग्याचं तू भाजी केलेली आहे तर कुठं कधी तोडलंच वांगं कळलं जाय कालच तोडलं काय फवारलंच म्हणलं याच्यावर त्याला कोराजून फवार फवार करत आहे तुला कधी फवारलं कालच फवारलं म्हणलं सकाळी आणि दुपारी म्हणलं तोड मी म्हणलं तो ते डबा घेऊन ये तर त्या डब्यावर मी त्याला वाचून दाखवलं की तोडायच्या आधी पंधरा दिवस त्याची फवारणी थांबवली पाहिजे तुम्ही आज वांगं जर बघितलं तर छान असं एकदम कलर फोल तर कुठेही आळी दिसत नाही तर मला सांगा की आळी सुद्धा म्हण मरते माणसाच्या पोटात तर काय तर म्हणून मी त्या बाबाजीनं सांगितलं म्हणजे बाबाजी आज वेळ खेळणारे लोक होतो लोक लंगर खाणे केले आज आहे पण आम लोक वेळ खेळणारे लोक होतो मग जेव्हा त्यांना कळालं की केंद्रीय शेती काय शेतकऱ्यांना जेव्हा विचारलं तुम्ही पाणी कुठलं देता आरोग्य पाणी देतो साहेब आणि तुमच्या जे गाई म्हशी आहे ते पाणी कुठलं देतात ते ढवाल देतात म्हणजे त्याच्या ढवातलं पाणी येते कुठलं आहे तुम्ही जे युरिया टाकलंय तुम्ही जे डी एन पी टाकलंय तुम्ही जे कोराजून मारलंय ते सगळं पाणी त्या ढवात जातं त्या ढवातनं त्या म्हशीच्या गायीच्या पोटात गायीच्या पोटात जर रक्तात रक्तात जर दुधात जे आपण सगळं तयार आहे या गोष्टींकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे आणि सर्वात महत्वाचं या ठिकाणी आता सगळे शेतकरी आहेत आमच्या भागामध्ये ऊस आहे जसं सांगितलं हळद आहे ऊस आहे तर जातो म्हणजे ऊस असेल किंवा हळद असेल ह्याच्यामधनं जे दूध आपण हे करतो तर त्याच्यासाठी आता आम्ही आमच्या इथं विद्यापीठामध्ये सोलरवर आम्ही बॉयलर तयार केले आहेत तुम्ही शिर्डीमध्ये कधी गेला असाल तिरुपतीमध्ये गेला असाल 
कि ज्यादा अपन जेव सूर्य मे सोलर पास तिथे जे भाजीपाला जो स्वयंपाक घर है तिथे पूर्ण सोलर वो स्वयंपाक होते तो प्रमाण आम विद्यापीठा आम्मी सोलर के बॉयलर तैयार के लिए कि जेनेकर लाकड़ बुजू नए आ कार्बन इमिशन हो आता मुल है जो हाथ काम मिले आ अपने जे अपने का वातावरण है एन्वायरमेंट है तेरा हमी पोचना नहीं तो अभी जे इश्यू जो है कि शक्री खूब गरजे चाहिए आई पर संगत कि आप सर्वत जास्त काम देना कुछ साधन अच्छे तो फिर शेती है आ जर आप युवक हाथ काम दिए तो आधुनिक शेतीक जाने गरजे है तथा एक प्रकार मनु मी एक आम्मी एक नवीन साचर कंपनी सुरू के लिए शेक आज शेक जी शेती है ती शेती कृषि जे केन्द्र है कृषि सेवा केन्द्रा अवगुन है मे आम जो हल्दी पान जो पिव तो तो कृषि सेवा केन्द्राक जो संगत साहब मैं हल्दी का पान पिव पड़े कुछ लाउस फवार हो तो संगत ये पांच बाटल घूम जा शेक कहत नहीं कि पांच बाटल कशा सा है एक तो खर्च वाचतो अंतर है कहत नहीं कि कशा सो आम एक ऐप तैयार के ऐप मधे माती परीक्षण कर माती का जो पोत है तो ऐप मध्य टाकला तो ऐप ठरते कि खर्च कसा आता पाजे आ दर महीन चार फोटो आम्मी सैटेलाइट वर का शेता सैटेलाइट सैटेलाइट वर चार फोटो काड़ी नर कहते कि जी जी ग्रोथ है मे जे अपन लवेल जे का पीक है तो मीट वाड़ता है का तो मीट वाड़ अल कि न से मैं फोटो वर लगे कहते कि हेला रोग लगत है का जिला का आजार हो तो आधी अपन कंट्रोल करू शको यहाँ शेक आम्मी एक साधारण वीस के पंच हजार रुपये ये जी खर्च है तो आम्मी वाचले है शेक उत्पन्न जी शेक आए तो हे टेक्नोलॉजी जी है हिं वपरना अतिशय आता हि का गरज है जे शेक हे टेक्नोलॉजी वपरती टेक्नोलॉजी का उपयोग करते एक तो खर्च कमी और उत्पन्न वाले ये पर जे इतने आयोजक है मनापासन आभार मानते एक गोष संगत कि शेक जर आप जो शिकवा अपने देशा मधे आज ही भाजीपाला रेस्टोरेंट में जो बूट ही एसी में विकले जता जो पर्यत श सन्म्मा मिलना नहीं शेक माला जो पर्यत भाव मिलना नहीं तो पर्यत माला वाटत नहीं कि आप देशा की प्रगति नीट हो सकते अपन सभी आला दोन शब्द ऐकून घे मा सत्कार के बदल मी आस्था संस्थे का पिता मैडम का संपूर्ण यह लोक मनापास आभार मानते दोन शब्द संपोजो जय हिंद जय महाराज नमस्कार उपस्थित मान्य उपस्थित सुनंदा जी सर्दारे आमचा हा सो हरिया या सगैंसाई सूत्रसंकलन जी अगर व्यवस्थित रिता के पत्रकार आने का अपने इधर समान समाज के आभार मानते कहीं समान समाज कार्यालय पर आभार मानते जैसे मोटी तरह खूब मौलिक मार्गदर्शन समान समाज इधे के सगै शेक जे इधे आए सभी सगैंस ही आभार मानते शेवटी दोनों शब्द होते अपने मनसान से आभार अपन नक्कर माना थे अपने मनसान से आभार अपन नक्कर माना थे दिवा के भावबंध आता जपाए दिवा के भावबंध फिर आता जपाए थे आशा सो जपाए अत मैं आशा सो जपाए अत मैं आदया साधवाच फिर के एम एस न्यूज स्पंदन मरान से नाते आपुलकी